Të ndërruar teleshikues televizionit Klan që në ndishtin në Shqipërit, ndërruar teleshikues televizionit Koa Vision Prishtin, se dhe gjithju që në ndishtin për mes balve satelitore në Europë, Mimbrëma. Ju flas nga studio e misionit opinion në këtë seri të tret të një cikli në bjenë verhoxhen, njeri unë i cili me dorë të hekurt, drejtoj Shqipërin që nga vitin 1924 dhe në vitin 1985. Êshtë sikur se e thashtë seri e tret e një cikli, cili ka filluar që me angazhimin e mverogjës në levizien komuniste në fund të viteve 30, emisioni parë ka trajtuar vitet 1937-38 për angazhimin e hoxhës në levizien komuniste, dheri në vitin 1953, kur në Mosk vdes njeri ose lider i revolucionit socialist, Josif Viserenovic Stalini. Emisioni i dyti kësaj serie ka trajtuar kohën nga vitin 1953, pra momentin që kërë që Stalini vdi dhe Rushovi erdin pushtet në bashkimin sovjetik, dheri në vitin 1979, kur pas prishes raporteve midis partis punës Shqipëris dhe partis komunistet Kines, duket se Shqipëria mbetet e vetme dhe izoluar. Êshtë momenti kur në treshen drejtuset të Shqipëris, një treshe kur në dyrish ka një lider absolut dhe të pa diskutushim që shembe roshe dhe disa balanca më të vogla, vdes në i klinik Paris e të Snikapo. Duket se balanca është prishu brënda byros politike dhe njeri u më i fuqishim, njeri u i gjithë pushtetshim, njeri u i cili zyrtarisht të shmë është palu si pasardë dhe si jemë verogjës është me me qehu. Kërëministri vëndit për 26 vitesh, njeri i hekurt, njeri i ashpër, njeri cili ka mbi vete namin e luftetarit të Spanjës, ka qenë vullnetarën në Brigadat Internacionaliste në Spanjë, si dhe atët komandantit Brigadës parë sërë muse gjithë luftës dytë botrore, me me qehu duket se është njeri u i gjithë pushtetëshëm i vitit 1980-1981. Por natyrisht, mardënit e me me qëot me më verogjën kanë qenë shumë komplekse, kanë qenë mardënit cilat kanë njërë u lëngriti edhe tyre. Ka komentatorë cilët thonë që hoxha dhe sheo kur nuk e kanë dashur njëri tjetërin. Ndërko që i biri i me me qëot bashkimi thotë që gjithjetër një jati e ka dashur në më verogjën, madi me i dashuri prej prej varci. Si do qoftë, mardënit e tyre sikur se thashë janë komplekse. Me gjitha të këto mardënit datojnë diku, datojnë n Letnjekim një material filmik, një kinokronik të asaj kohë, e cila dëshmon se si e mverogja e ka propozuar në parlamentin asaj kohë, me me të qeun si kryeministrë në Shqipëris. Në njëse dhe një gjashorë, në Tiran filloj punimit se si o një par i legislaturës të katër të kuvendit popullar. Në salë kanë zënë vend 187 deputetet e zgjedhën në votimet e një gjashorit ku për kandidatet e frontit demokratik të Shqipëris, votuan 99-97% dhe zgjedhët. Në emër të deputetet vetë më të vjetër, deputeti Koqo Tashko e deklaron të hapur sesionin. Pas betimit të deputetet vetë dhe zgjedhës e kërësis i kuvendit popullor, fjalla i epet shokut e ndër hoxha, deputeti Tiranës. Shoku e nverë, folim për sukseset e mëdha të arritur nga popullin gjatë 4 vjetëve të legislaturës të trejtë të kovendit popullor. Në fund të fjallës e ti, a i tha. Komiteti Kendrori Partisë Punës, në mbledhjen e ti plenare, që u bëgët o ditë, më kanë ngarhua që në emër të ti, që i propozoj kovendit popullor të performimin e keverisë të rejtë të Republikës Populore të Shqipërisë, të ngarkojë, antarin e byros politiket komitetit kjendrorët partis, ish kryetarin e kshirit të ministrave, shokun me meqevu, i cili është një biri shquar dhe besnik i partis dhe i populli, një drejtus i palodur, energjik dhe me talent i partis dhe i shtetit ton. Kuvendja provoj një zeri, propozimin e shokut e mder, për të ngarkuar formimin e kjeverisere, shokut me meqevu. E pra që nga kjo moment, kër Enverogja ka rip kërkuar që të mandatoj me me të qeon si kryeminister për herë të dytë, masi kështë kaluar të ashme një treveqar, kanë kaluar thuaj se 30 vjetë, 30 vjetë mardënive të tensionuara, 30 vjetë ku shumë nga antarët tradicional byros politike të partis punës Shqipëris janë eliminuar të ashme. Ndërko më brim në fillimin e vitit 1981, një vit që në dyrish do të ketë, do të lërë shumë shenja një historinë e Shqipëris, një historinë e Shqipëris jo vetëm brënda kufive zyrtarë që të edhe shqiptarë, por edhe në kufit për te kufive zyrtarë ati ku jetojnë shqiptarët e tjerë në Kosovë. Në 8 mars të vitin 1981 në Kosovë fillojnë demonstratët dhe studentëve që njëhen të shmë si demonstratët e vitin 1981. Që nga data 11 mars, kur demonstratët e pare shpërtejnë, deri në datën 8 pril të pot njëtit vit, pra rreth një muaj, tirana zyrtare heshtë, nuk ka asë një ragim zyrtarë, nuk ka asë një koment, nuk ka madi asë një njoftim. 
Vedem dată în tet prilul zări popul de organizatori del meni editorial, îți le dăm aș produs în Austruar, nga nga Iugoslavet, nga Serbet, nga Kosov, dem ban hapur ana ne demonstruse Kosovar. Ascuș de rîm sot nu gospreu se pse ca cien că o spațiu coare, pse ca cien că că toi se niză de stat, niză de tet dîn nacilă și prii nu ca raguar. Nu cuitime de tîr amizalia și prehet se în interviu, ca de un gazetar etnior Kosovar, Blerim Shalis, prețe, nu kiște ni informațion të sak dhe mesa duke tirana zyrtare për këtë arsue, duke mos ditur organizatorët, real të demonstratave nu ka raguar. Si do qoft, kemi hyrë një vit shumë tensionuar, tensioni ndijet në tiran, shumë nga formacionet luftarake u thtojnë nga tirana drejt kufirit verior për të përbaluar një sulm eventual dhe të mundëshëm nga ushtria Jugoslave e asaj kohe. Dhe pikërisht në këtë kopra, pikërisht në një maj të vitit 1981, kur tensioni është në maximum në, në Tiran, liderët kryesor të partijës punës Shqipëris, pra të byros politike, marim piesë në paradën tradicionalet një maj. Dhe ndjekim këtë material filmik pa komend. është një maj i vitit 1981, është pamja e fundit miqësore midis Enver Hoxhës dhe Mehmet Sheut, pra sekretarit par dhe zëvëndësit ti deklaruar. Mehmet Sheut, ndërko pra në dyve është afruar një tret. Quet Ramizalia është një nga liderët ose figurat e rëndësishme të byros politike, por që ka fituar një rëndësi akoma më të madhe mbas vitit, vitit 1979, kur si kur se tash ka vdekur Yusni Kapo, dhe ndërko që janë eliminuar një sërë drejtusisht të tjerë. Duket se Hoxha luan tashmë me balancen midis dyve, midis Mehmet Sheut dhe Ramizalis. Si do qoftë ka shumë komente në atë ko, të cilat flasin ose komentojnë që do t'ishtë e shumë e vështirë që Enver Hoxha të linte trajgimin ose të linte fatin e familjes tine duart e Mehmet Sheut. Si do qoftë është një pies enigmatike që nuk mund tuet. Por pikrish në vjeshtën e vitit 1981 filon dhe rënja zyrtare e Mehmet Sheut. Në vjeshtën e këti viti, si kurse diet, Kryeministri Shqipëris fejon djalin e ti, Skander Sheun, me një volejboliste shumë të njërë, me një vajzë të bukur që e Silva Turdiu, ishe pjestare e ekipit volejbolit Dinamos, i cili vedem pak muajnë parë, ishe arritur të ishte një finalist në kubën e kampioneve të Europës, duke arritur një nga majat që sporti shqiptar kësha arritur në atë ko. Vajza, është vajza e një profesorit të njërë të matematikës në Universitetin e Tiranës, që e të qazim Turdiu. Pra si kur se them, në vjeshtën e këti viti, Mehmet Sheu fejon, fejon djalin e ti me vajzen e profesor Turdiu. Në ceremonin e fejesës duke se merë pjesë dhe në Verogja, ja si e dëshmon këtë moment në librin e ti, vjeshta e angthi, djali i vogli Kryeministrit Bashkim Shehu. Më një shtator erdi në shpin ton baba i vajzës, profesor Qazim Turdiu për të biseduar me Mehmetin, dhe këshu vendos që të shpala i fejesa. Të nesërmen erdi vajza, Silva. Të pas nesërmen, në datën tre shtator në bazdite, filuan vizitat. Të parët erdhen e në Verhoxha dhe në Gjmije Hoxha. Kjo përbënte pa fjal miratimin zyrtar të fejesës. E njohë baba në tëndë, profesor Turdiu, i thajnë Verhoxha Silvës me një të folurt nga dalqme e me zëtë thellë. Kam shumë respekt për profesor Turdiu, mi bëjt fala, jam shumë i gzuar që me meti e bëri këtë fejes. Edhe unë e njohë shumë mirë në në tëndë, tha në Gjmija, kemi qenë shoqe shkole në kone luftës, i bëj shumë të fala nga unë. Pra duke e sikur Kryeministri Shqipëris e kështë marë tashmë viston zyrtare nga sekretari i pari Komitetit Qëndrorë të Partijës Punës Shqipëris për këtë fejes, e cila sa qishtë e një fejes familjare, ishte një kosisht dhe një fejes politike. Por ndërko rezulton që e fejuara e djalit Kryeministrit ishte e afërme me disa antikomunist, me disa pjestarë të familje saj, ishin një kosisht dhe pjestarë të lobit antikomunist në shtetet e bashkuarat Amerikës. Kjo siel me njëherë një tension në raportet midis byros, brënda byros politike, por dhe në raportet e byros politike me masat ose me organizatat komuniste. Duket se Enver Hoxha e shfrydzon këtë moment dhe i kërkon zyrtarisht me Meqeu që të prish fejesën. Në shtator, vetëm pak dit më pas, me Meqeu vendos, pra, po thuj se dy javë më pas, vendos që zyrtarisht të prish fejesën e dialiti skënderit me Silva Turdion, që nga kjo moment realisht ka filluar dhe rënja me Meqeu. Duket se Hoxha nuk do t'ja falë të ashtu, si kurse dhe disa nga mbështetësit e hoxhës brënda byros politike. Mehmet Sheu mbetet i vetëm pa asnjë mbështetës brënda byros politike. Në kongresin e tetë partis të nëndorë të ati viti, duket hapur që raportet midis Mehmet Sheu dhe Enver Hoxhës janë jersh zagonisht të tensionuare, gjithë kohës që Mehmet Sheu mban raportin në emër të qeverisë Enver Hoxha del nga sala, disa herë tjera këthen shpinën, pra duket se tensioni arrin kulmin. Dhe kulmi do të mbrinte në datën 17 djetorë të vitit 1981, kur një mbledhje e byros politike ishte thirur për të bërë autokritik ose për të dgjuar autokritikën e me me qeut. Pika e partë të cilën ati i kërkojnë është japë shpjegime se pse e kështë bërë fejesën, cilat ishën arsuet që e quan këtë, në këtë fejes dhe cilë kishe qenë qëllimi i ti për mes kësaj fejese. Duket se me me qeut bërë një 
një autokritik të gjatë, një autokritik prej 32 faqesh, si kurse e dëshmon dhe aji në, në, në letrën që ka lënë pas në momentin për para vetë brases. Pra në 17 djetorë të vitit 1981, që në orët e para të mëgjesit, e deri afer mesnatës, byroja politike diskuton me tonet të ashpra, po thuje se gjithë antarët e byrose hedhin poshtë, e, e hedhin poshtë autokritikën e Mehmet Sheu, dhe i kërkojnë ati, kërkojn ati të reflektojnë më shumë. Fjallën e fundit e Tote Mberogja, i cili vendos që ta shty mbledhjen për të nesërmen, kam betur momenti që të flasë dhe vetë Mberogja, dhe i thot me me qeut që ju jeni detyruar të jep një shpjegime dhe të mos ngrini këtu një alibi. Êshtë momenti pra i fundit me me qeut, me qantën në nësqetu, shprendoset nga godina e Komitetit Qëndror pak metra më tutje ku ishte dhe rezidenca ti. Si e kujton këtë moment, pra mbrëmjën e 17 djetorit, këthimin nga mbledhje e byros politike, Djali i vogël i Mehmet Sheut, bashkim Sheu në librin e ti vjeshta angthit, botuar në vitin 1992 në Tiran. Leta ndjekim këtë material të marrë në mënyrë integrale nga libri dhe të veshur në materiale filmike nga stafi i emisionit opinion. E takova aty nga drega ambasadës së partë të bledhjes, si shkoj e pyeta, qka, vetëm ka që më thamë me një zëtë i zitët shëngjurosur, qere vrar, i lodhur, i pikur, po thua e si që përshia gjithherë më dendur këto kote e fundit. Ishte para prija shpirtrore një rënje të pandalshme nga pushteti, rënje një pushtet mbajt si mirisht të pafuqisho, një kërë ministr që si shte më kërë ministr, një kërë ministr fantazm, tashme i dënuar për të humbur gjithë shka. Në mbrëmi e pash edhe një herë aty rëthonës 21, isha ullur bashkë me Vladimirin për balë televizorit, pa ndo një vëmëndje për që ka ndodhë të në ekran. Baba i hapi derën, por nuk hyri brenda. Qëfarë për bënë, i tha. Ishte mjafti lodhur nga mbledhje e gjatë që nuk ishte përfunduar e nde, po edhe i qetë gjithë se si. Hiq, për shoj, i thash. Mirë, tha i, natë në mirë. Qëndroj dhe një grim të shkurëtër të pragu, duke në vështruar, pas ta i mbylli derën dhe shkoj. Ishte hera e fundit që e shinim të gjallë. E pra, është ora 21-21-30, datës 17 djetor 1981. Një nga momentet, pakor më vonë që do të hynë të thellë në historinë e Shqipëris, duke lëmë pas një nga enigmat më të mëdha, një nga enigmat që vazhdojnë e ndetë të tundoj faqet e parat shtypit përdiqëm dhe ekranet televizive. Pra, brëmjen e 17 djetorit, pasi ka përshëndetur tashmë pjestarët e familjes ti, me me qeu në gjithet në dhomën e ti dhjumit, ku në kratë të cilës ka dhe një studio ullet për të shkruar, për të reflektuar në bja autokritikën e ti, ose së pakten, ose të pakten këshu thot. Në mëgjes, gjendet i vdekur, në të vërtet ka vrar vetën. Të pakten, ky është versioni zyrtar, ky është versioni që jo vetëm zyrtar, por dhe versioni që e besojnë të gjithë familjarët e familjes Sheu, të cilët janë të bindur që atë natë baba i tyre, me met Sheu, ose japën me tyre, me met Sheu, ka vrar vetën. Ka shumë tjerë që besojnë që me met Sheu në kam vrar, si do qoftë, është shumë e vështirë të jabësh një përgjigje ekzakt e kësaj pyet e përderi sa protagonistët kryesor dhe ata më pas janë shdukur. Gjësësi, si cili është versioni i Enver Hoxhës, pra cila është mënyra se si Enver Hoxha e shehë natën e fundit të Mehmet Sheut. është një material filmi gjithashtu i veshur, një material filmi gjithashtu i ngritur mbi, mbi një pasaj të librit titistët, një pasaj në cilin Enver Hoxha përshkruan orët e fundit të Mehmet Sheut në shpin e këtit fundit, gjithë një si pas Enver Hoxhës. Leta ndjekin. Me 16 djetor, 1981, në orën 10 natës, Feqor Sheu i shkoj me Mehmet Sheu në shtëpi dhe i transmitoj urdri në qëndës e tyra agenturore për të eliminuar e mverhoxën. Me 17 djetor, filluan diskutimet në mbledhje në byros politike. Të gjithë shokët, të vjetër e të rinjë, diskutuan dhe dënuan me vendos mëri aktin e pjesës e djalit të Mehmet Sheu të me një vajz në familjen e së cilës kishte i gjasht apo shtatë krimin e lufte. Ata shprem pa kanajsin e tyre për autokritikën e Mehmet Sheu kërkuan që këtë të thelojet të zbulonte ku e kishtë e burimi një gabimi tjil, i bën pyetje, i kutuan se e i ka bërë shumë gabime edhe i gjatë luftës nacional qërimtare se e kishtë e vën vetën bi partin. Ata folën për mëndje matësin arrogancin e pa përmbajtur të ti dhe të gjithë shokve më të afer të punës në qeveri në byron politike e të tjerë. Kritika antarëve të byros politike ishte e fort, e hapët, bolshevike, por si dëni më kërkua vetëm vëreti e rënd me shënim në kartën e regjistrimit. Në këtë fryme kisha përgatitur edhe unë diskutimin tim ku bëja një historik të gabimeve të Mehmet Sheut që gjatë luftës, por për shkak se që bërvon, diskutimi im nuk u mbajta të dit. Ula kështu, 
që mbledhja të vazhdojnë të të nesëmen, por në fund të diskutimeve të ditës së parë i thash me meti. Reflekto thellë natën dhe nesër më thuaj në byron politike se nga të shmotive e nisur. Alibie e fejesës nuk qëndron, tjetër gjë të ka shtyur në këtë veprim të dënuashëm. Ajo që i thash alarmoj me metin, a i kujtoj se mos ishe zbuluar krimi që përgatiste. Trimi me me tshe u mëndua të rnatën si të shpëton të nga godar dhe me ndoj e zbatoj një plantë vetim. A i si shduke të gjukoj i kështu. I vdekur se i vdekur jam, më mirë të shpëtoj të shmund të shpëtoj. Dhe vendosit të bëjë si shoku i ti në aku spiro, të vriste vetën duke me nduar se partia këtë farë burë shteti, udhejqës legendarë, partizane, luftëtari Spanjës, të të varos të menderime, të të shnjëllos të duke thënë se i shkrepi arma në duar, si kurse në e sugjëron të në atë letrën qëla. Dhe kështu të pak të nuk umbiste e kaluar e ti dhe nuk i pëson të gjë familja. Tok me të shoj që në hodhen elmi në vëcë dhe ngarkuan në gjallin e madhë të shpërthente të zhduk të pjesët kompromentuese të radius trasmetuese që kishtë e instaluar. Fiqeret shehu, si agjente që ishte, ajo që qante në trembej për hiq gjë, me gjak fëtotësie që nizëm pranoj vetë vrasin e të shoqit, mjaf të shpëton të vetë, djemt dhe e kaluar e tyre historike. Po e kishim bërë sapet pa hëngjin, sapo më njoftuan për aktin e fundit të me me të shehut, në moment propozova që të dënohet vetë vrasje e ti, se kishtë dhe pruar si armik dhe byroja politike u shprej një zëri kundar aktit të këti armiku. E pra duket se versioni e mberogjës për vetë vrasin e me të qehut në gjanë më shumë me një gjallo, me një gjallo spiunë, që si të la i zhvillohet në një shpi që ndodhet vetëm 50 metra larkë shpis, ku banon të vetë e mberogja, njëri u mëj fort i regjimin, të dyrish njëri u i hekurt i asaj kohë. Por ndërko, si kur se thash, ka pasur shumë hamëndi, nëse me me qehun e kanë eliminuar, apo a i vrau vetën. Një ndër dëshmitarët kyqë të kësa historie, njëri u më pran hoxës në ato ditë, dhe njëri u që do të zëvëndson të më pasen për hoxën. Ramiz Alia, në një intervjistë të vidit 1998, është mëse i qartë pa e kujvoke për faktin që me me qehu ka vrar vetën. Le të ndjekim këtë intervjistë të Ramiz Alisë. Përsa i përket që është jesë të me me qehu? Dhe deshët të temë. Që është e mjetë të diskutushme? E shumë e diskutushme për mua e shumë e qartë. Në kuptimin që me me të shehu ka vrarë vetën. Me me të shehu nuk e ka likuiduar apo eliminuar më kush. Në qoftë se me me të shehu në parti pësoj në një të keqe, të keqe një bëri vetës. Këtu kam fjallën lidur me atë fejesën që ndodhe, ku përën dhe që publikisht një fetë. Me me të shehu ishte një personalitet në parti, dhe askush nuk e vinë të ndyshim, që me me të shehu ishte një riu që vinë të pasin dhe rogjës. Këte nuk e ka kontestuar asë një dhe që si partis, asin dhe rogja vetë, asë më një organizat partije. Naturisht, ajo që ndodhi, thash, ajo ishte për të që ja bëri vetës, E, duhet keni parasysh normat e kohës. Në atë kohë, që krysht duke u njësur dhe nga koncepti i luftës klasëve, në parti konsideroj i kuptën një gabim i mathë, lidhja dhe shanrisht një antarit të vëzërës politikës, i qishtë me me të shehu kuptën, me një familje e cila në atë kohë, për ato kushte, për ato refana që të klasë, konsideroj e pa pëllqyshme. Kuptën, pra ndaj, ajo ishte bile mund të them këte që me me të shehu vetë ishte rigoros në këtë qeshti. Në zbatimin e? Në zbatimin e kësaj norme. Me me të shehu e zgjidhi këtë qeshti me vetë vrasje. Por të gjithë njerëzit që kanë qënë dëshmitarë të ati momentit direkt ose indirekt, bashkojnë të pak të në një pikë. Në faktin që në komodinën për anë shtratit ku kërëministri ishte gjendur i vrar ose i vetë vrar, versioni më i sakt me sa duket, gjende i ndërkoj një letër, një letër e trash, një letër e plot, e cila futej një zarë dhe i adresoj e në vërhojgjës. Mendoj që ishte testament i fundit politik dhe personal i me me qehut, një testament në cilin a i i drejtohej shefit i, shefit i për rreth 20 vjetë ku i jepte amanetet e fundit. Duket se letra mbetet mister për shumë kohë në të njëtën intervjistë të vitit 1998, Ramizalia e përcakton ose e kujton kështu atë letër dhe tekstin e saj, një tekst e cili u ledzua në mbledhin e nesër me të byros politike nga vetë e mverhoxha. Letë ndikim. Me 
në me të sheu ka len një letër, të cilin i adreson të nëverogjës. Këtë letër në shtëpin e ti e ka marrë Kadria Zbiu, që ishte me të kohë antari bërës politike, ministri mbrojtjës. Dhe ja ka dërzuar në nëverogjës. Kjo letër është ledzuar në bërën politike, të nesërme. Unë e kam parë dhe unë këtë letër. Në atë letër me me të sheu, i thoshte e mërogjës që më vje shumë kej që spata mundësi të sëqaroj si duhet pozitën time. Një, e dyta, i thoshte që unë po vras, po bëj këtë aktë me gjithë se e di që është i dënu shumë nga partia. Dhe së treti, me të letër kishte si të është rekomandime për e mërogjën ku Kadria Zbion e quen të intrigant Jago. Mua me quen të Krushov. U dhëndo më thënë oportunist një fjallë. Paka shumë kjo ishte tërë letra, asë një mesaj tjetër, asë një testament tjetër nuk kishte një të. Kishte edhe për familjen që kujdeso për familjen tjetër. E bra kujtesa e ishë presidentit duket fenomenal edhe 17 vjetë më pas. Ndërko, në bitin 1998, kur Ramiz Alia jep të këtë intervist, letra mbete e ndenë një një tekst i saj nuk një ej. Por 21 vjetë pas vetë vrasjes e kryeministri, teksti bëhet publik. Êshtë profesor Pascal Milo i cili basi gjenë në arkivën e shtetit tekstin e letrës e botonë atë në një të përdiqme shqiptare. Toni i letrës, në dy është përmbajt e i letrës është egzaksisht ajo që Ramiz Alia është prejtë një intervistën e vitin 1998, por toni dhe mënyrës e si e shkruar është tronditëse. Unë po ju citoj një pjesë nga kjo letër duke hequr pjesën e saj politike për të ndjerë më shumë frymën me cilën me me qeo po i drejtoj e në verhojgjës në momentet e fundit për para vetë brasjes. Unë, shoku ju ti afer di haleve dhe i fitoreve, gabova politikisht dhe ideologikisht këto kohët e fundit duke pranuar fejesën e djali tim skënderit me vajzën e qazim të urdijut, fejes të cilën me ndërhyrjen të ndë të drejt unë e prisha. Arsyet pëse e bëra unë këtë gabim politiki shpjegova në autokritikën që bëra. A e autokritik prej 39 faqesh ishte një autokritike sinqert, absolutisht e sinqert. Kjo autokritik në mbledhen e byros politike datës 17 djetor u hodhë posht nga gjith antarët dhe kandidatët e byros politike dhe më në fund ju e quetët atë alibi, duke kërkuar që unë sonë të të reflektoja dhe të pranoja të gjitha kritikat që mu bënë në byro. Në një shënim që më dërgove në 28 të torë, 8.1981 në lidhje me projekt autokritikën time, që të kësha dërguar, më thoshe që të bëj analizë elementve negativë në karakterin tim, sa aty do të gjeja arsye në vërtet gabimeve. Dhe i quete, disa element negativë në karakterin tim, që shfaqen herëherë në punën shumë të frutshme që bëj, për interesin e partis, që unë e dua dhe lejetëm për të. Po, shoku e mverë, unë gjithmonë kam që një gatëshëm të lejetëm për partin. Unë po e lejetëm për partin, pa e zitim dhe me gjak fëtoci, se së më latë tjetër rrugë për të mbrojtër partin. Unë nuk e që asë një presi nga gjithë shka kam shkruar e thëmë për ty si shok, si mësu si im marxist-lirinist, si vla. Por ta shqipëndajmi, fizikisht të thema të që nuk mund atë thoja gjermë sot, sepse kur nuk më kryove kushtet të thosh një atë vërtetën. Unë bëra gabime faj politik dhe kjo ufry, gjersa në mbledhjën e djeshme të byros politike unë quaj ta uni që vë vetën bë partin, më ndje madhi që spyët për të tjerët, monopolisti gjithë punë shtetrore, një mi e një akuza djelzore. Jo shoku e mverë, unë gabova për arsyet që thash në autokritik, unë kam dhe të meta në punë, por që të kem punuar me dualizëm e ju për të vën vetën bë partin e tjerë, akuzat kësaj natyre që mu bën, këtë nuk e kam bërë. Kjo ishe një akuze për bindshme që unë kur nuk e pranoj. Ka që shpejt u arruan luftrat që kemi bërë bashkë kundër armikëve të brëndë që me të jashtëm, e jo shoku e mverë, unë nuk jam armikë. Unë të tharë se armikë u gjithmonë është përpjekur për të futur pykët mi disë netë dyve, do më thënë për të përqaru dhe qenë, ata së mundën të jarrinin do të që limit. Tani, unë po vdes për partinë, për të thënë amanetin e fundit, ruaj e partinë dhe socializmin, se ndryshe pas te e këtu do të sundojnë rrushovjanët dhe socializmi do të marfund. Po e dekonsiderove këtë që po të them, a herë unë s'kam faj i dashur e mverë. A herë e gjithë përgjësia do bjerë mbi tyja. Unë e bërra detyrën time me të vetë me në mënyrë që mu dha mundësia, vetë vrasja. Edhe një herë, amanet partin, partia jonë ka kuadro besnik, rofë të partia jonë e lavdishme me vinë e saj kur do herë drejtë marxiste reniste. Rofë shi ju të pak të nësatë siguroni partin e socializmin. Poshtë imperializmi me imperializmin amerikanë në krye. Poshtë revizionizmi me social imperializmin dhe atë kinezë në krye. Roft komunizmi, poshtë reakcioni, amanet familjen time, 
fiqeretin, djemt, përfshi dhe skënderin e bashkimin, fëmijet e nuset e djembe, po të shini se është interesi partis, thoni se me meti vdiq aksidentalisht duke manipuluar armët, ose si të doni, edhe armik po më quajtët, kam besim se asë gjesë mbetet pa uzbuluar nga koa, e vërtet asë vdes kur, po vdes i pa fajshëm, me me të sheu 18 vjetor 1981. Pra është letra dramatike që me me të sheu, Krye Ministri i vëndit për 27 vjetësh, i lësi testament ose si të rajshgim sekretarit part Komitetit Qindrorët Partis e në Berhoxës. Po cili ka qënë që limi e mberogjës? A kishtë e realishtë e mberogja i den për të eliminuar ose për të ekzekutuar me me të sheu në basë mbedhës bërosë të 18 djetorit, në qofë sa i nuk do të briste vetën në mesnatën në njësë 17 dhe 18 djetorit. Ramiz Alia, si kurse thash një nga bashkëpuntorët më tafër të e mberogjës dhe një nga njerëzit kyqë në këtë njëgjarje, dëshmon më pas se e mberogja kishtë e ndërmën të jetë e vetëm një kritik, pra vetëm një vrejtje për me me të sheu, por jo të e eliminon të atë. Leta ndjekim versionën e Rabiz Alis, i cili rikëthen dhe njëherë momentet kur në basë mbledhjes byros politike në mbrëmi në 17 djetorit, është këthyër për në shpinë e ti duke shokyruar e në verhojgjen. Leta ndjekim. Unë mund të them këtë e që kam marë pjesë në byron politike, në diskutimin që është bërë për qeshtin e në me të sheot, ka që në më duket 17 djetori i një një në në qëndë të dhjetë e njëshit, është diskutuar, është kritikuar me me të sheot, jo vetëm për këtë qeshtje, po edhe për arogancën e ti, për mos për fjidhja ndaj shokve të tjera, të cilat është e vërteta me me ti nuk i duron të kolaj kritikat. Por në atë kohë, në atë mbledhje, i dëgjoj. Në fund, tërmendimi i të gjithë diskutantëve të ishte që me me të sheu të dënohej vetë me një vrejtje në parti. Kur mbaroj mbledhja e parë, që të se shkoj shumë vonë dhe u lapër të nesme në bashkimi i saj, unë kam dalë me shokën e ndeshë, kam diskutu me të rrugës dhe edhe aji më tha që edhe unë kam atë mendim që kemi dhe ju të tjerët. Do me të nëmë vetë një vrejti. Të nesër me me të sheu, do me të nesëm. Atë nate, me me të sheu vrau vetën. Kërë më pëse e vrau, si e vrau, kjo. E pra, a kishtë ndërmënd e në verogja të eliminon të me me të sheu, dhe mbi të gjitha pëse donë të da bënde këtë, cili ishte shkaku, që sekretari i pari Komitetit Qëndrorët Partiz dhe njeri u mui fuqishëm vënd kërkon të të eliminon të zëvënd si në ti, zëvënd si në fund fundit, e kështë zjedhur a i vetë. Ka shumë hipoteza, një nga hipoteza dhe është fakti që Enë Verogja nuk kishtë e besim që të beson të fatin e familje së ti në basë vdekjes ti, një vdekjë që duke e afrët në basë ataku që e i kështë pësuar në vitin 1972 dhe në basë rënjes fizike që fillojë që faqe i në filim të viteve 8-10, në duart Por nërko duket se dëshmon krejtësisht të kundër të ndjali i vogli me me të sheut në të njëtin libër, si kurse e thashtë në librin vjeshta e angtit, i cili duke i bërë një analist të jeshtë zakonshme, të mrekullushme, raporte me midis babaj ti, me me të sheut dhe shefit ti e në Berogjës, dëshmon se me me të sheut kur në njerë nuk ka qenë aqë gudzim shumë sa t'i këthej fjallin e në Berogjës, kur në njerë nuk ka menduar ta kontestoja të por për kundrazi, e ka ndjekur pas dhe e ka dashuruar nëse do të përdorja këtë fjall me një bindje prej varci. Leta ndjekim këtë material filmik i cili vjen nga teksti integral i librit të vjeshta e angtit. Sa i takon shpegimit politik të doktor Biberajt, do thosha se me me të sheu askur nuk e ka kundrështuar e në verhojgjëm. Ndaj e në verhojgjës, a i ka qenë për një loj, i për ullu, si edhe antarët e tjerë të byros politike. Me sa kam të gjuar nga njerës të ish pushtetëshëm që kanë qenë dikur gjerë nga fundi i viteve 50 pra në të dyve, me me të ndjenë të asokohë një e përsi ndaj e në verit, e përsi të intelektit, si dhe e përsi prestigji për të kaluarën, që ka lidhe me krenarim për luftën partizane dhe ca më shumë për Spanjen, e përsi që shkonte her-her dhe i në përqmim dhe i tjetërit. Por më vonë, nga vitet 7-10 të tutje, pra në kohën kur ka mundur të vërej edhe ta një vetë më mirë baban tim, nuk ka qenë asë fare kështu. Qëndrimit i ndaj hem vërogjës ishte tani a i një varcit të bindur, një për ullësi që për të mos i acënuar kënarin mërë të trajten një përkushtimi aldorues të jetë sinqert dhe në asë një rast nuk e ka bërë fjallën dy e në verhojgjës. Kurse lidhur ma të frikë të e në verhojgjës për fatin e familjes në basi vetë kishtë e vdekur, dhjetë se me meti me familjet e pushtet humburve ishte të rguar me i but nga të gjithë shokët e ti, të pakten me i but nga ta që vazhdonin të ishë në pushtet, 
dhe ashtë më pak mund të ishte jegër me familjen e enverit. Gjithashtu, nuk është e vërtet se fiqe reti e urente në gjmien, për kundrazit, e kishte të vetë me shokje, si që do të shprej edhe një internim, në ato pak dit që ndenjëm së bashku të internuar dhe i risa e arestuan. Për disa gjëra me eshim vesh pa folur, me copa letre, ku i shkruan e në pytjet dhe përgjigjet që i dritonë e mjëri tjetrit, duke i ruajtur këzisoj mikrofonave të fshet që si pas të gjitha gjasave që më vënë banesën tonë. Shoqe kam pasur vetëm në gjmien, shkruan të ajo, por duke shtuar. Në gjmia ka rëshimeje hersile si shoqe, hersile i disiftot në mënyrë zyrtare. Me të gjitha këto, nuk duha të preashtoj krejtësisht mundësin që fejesa e skënderit e këtë qenë thjesht një pretekst, ishfridzuar nga e verogja për të vënë jetë diçka të vendosur që shpër para. Për mua të dyja mundësit, edhe kjo, edhe tjetra janë të pranuashme. Nuk mund të zjedhë prej razi ose për njërën ose për tjetrën. E kjo gjëndje në akten se rishmi të këpyetje. Pse ndodhi? Por të kem brapnja, a nuk mund të themi duke mos e preashtuar kësisoj asë njërë nga të dy mundësit e mësipërme, se e mverhoxa e rëzojme me qeun, si kurse dhe të tjerë pasardës të mundshëm, nga që nuk donë të të linte e fare pasardës në pushtet dhe të sundon të vetë edhe pas vdekjes. E pra, si ndodhi, pse ndodhi, janë shumë pikpyëtje, shumë dilema cilat duke se do vazhdojnë të shqetsojnë medjet shqiptare, duke se do vazhdojnë të shqetsojnë analistët, komentatorët, gjitha dhe njerës cilët do të tentojnë të rëmojnë historinë e Shqipërisë. Dhe egzaksisht ose më saksisht në këtë moment, në natën në njështë 17 dhe 18 djetorit, vitit 1981, kërë Kërë Ministri Shqipërisë, një nga njerëzit më të fuqishëm të 30 dhe ca viteve me Meqeo u brau veten. Por si do qovë duket se letra ose rekomandimi me Meqeo për Enverogja nuk është marë parasysh, vetë në librin e ti, ti ti së të Enverogja shprejt se në momentin që mori veshqë me Meqeo, kishtë e vetë vrarë veten, a i vendosit të dënoj këta akte me Meqeo. Dhe me Meqeo shpallet tratar, a i dënojt, dënojt pra jo vetëm në një seri, duke njësur nga byroja politike dhe të gjitha organizatat e partis në Shqipëri, por detyrojt të goditet një të gjithë vëndin, ju hiqet emri, emri ti hiqet shkollave që ishe vendosur, disa prej ndërmarive buqësore, kooperative buqësore, ku egzistonte fotografitet ti shduken nga gjitha librat dhe emri ti fshiet nga teksti i historisë Shqipërisë dhe së dhe mos i historisë së luftës së dytë botrore. Pra një qëndrimi jeshtë zakonëshem që vjenë në fare pak dit, por ndërkohë cili ishte dhe qëndrimi zyrtari i mverogjës ndaj me meqeut. Për në një takim elektoral në zonën 102 në Tiran, zonën në cilën e mverogjës ishte zjedhur deputet për dhjetra vite me radhë, duke rip përsëritur në zhdo legislatur të kuvendit popullor, a imba një fjalim i cili është një kosisht dhe qëndrimi ti publik për balë me meqeot. Por për pare sa të shkojmë të kjo material filmik i vitit 1982, ka qenë filimi i vitit 1982, letë ndjekim dhe njerë materialin filmik të vitit 1956, kër e mverogjës rrizë gjedhë me meqeon si kërë minister të dëndit për të bërë krasimin në qëndrimet e ti në dy kotë ndryshme. Letë ndjekim dhe njerë materialin në vitit 56. Letë ndjekim dhe n Në njëse dhe një gjërshorë, në Tiran filloj punimet se sion i par i legislaturës e katër të kuvendit popullar. Në salë kanë zënë dhëmë një kinde të tëti dhe shtatë deputetet e zgjedhë në votimet e një gjërshorit, ku për kandidatet e frontit demokratik të Shqipëris, votuan në nëndit e nëndë për se nëndë dhe shtatë për qimë dhe zgjedhë. Në emër të deputetet vetë më të vjetër, deputeti Koqo Tashko e deklaron të hapur sesionin. Pas betimit të deputetet dhe zgjedhe se kërësi si kuvendit popullor, fjale je për të shokut e ndërhoxha, deputeti Tiranës. Shoku e nverë, folim për sukseset e mëdha të arritur nga popullin gjatë 4 vjetëve të legislaturës e trejt të kuvendit popullor. Në fund të fjale se ti, a i ta. Komiteti qendrori partijës punës, në mbledhjen e ti plenare, që u bëgë të ditë, më kanë ngarhua, që në emër të ti, i propozoj kuvendit popullor, të performimin e qeverisë të rejtë të Republikës Populore të Shqipërisë, që ngarkojë antarin e birosë politike të Komitetit Kjendrorë të Partisë, ish kryetarin e këshirit të ministrave, shokun me meqevu, i cili është një biri shquar dhe besnik i Partisë dhe i Populli, një drejtus i palodur, energjik dhe me talent i Partisë dhe i shtetit tonë. Kuvendja përvoj një zeri propozimin e shokut e mderë, për t'i ngarkuar formimin e qeverisëre e shokut me me të shemë. Por biri i shquar dhe besnik i partis, 
në atë fjalim të Enverogjës në vitin 1956, si kurse e thash, duket se nuk ka qeni til, po si pas Enverogjës. Lëndjekim të ashmë përcaktimin që Enverogja i ka bërë zyrtarisht në vitin 1982, me me të sheu duke revokuar dhe njerë gjithë figurën e ti që nga lufta e dytë botërore e në vazhdim. Dhe këtë unitet të partisë e popullit të ukotën dhe me me të sheu një nga trastarët dhe ermite më të të rezikëm të Shqipërisë Socialiste. A i ishte kritikuar shumë herë nga partia për gabime të rënda, por kishë mundur të kamuflohet, që pas dokumentave të zbuluar dhe dëshmive të pak kundështushme, vërtetohet se a i kishë paralutës ka që në vënd në shërbim të zbulim të shekë Amerikanë. A i që kur ishte në brigadë dhe në pasë, u rekrutua edhe nga zbulimi i fshetë i Jugoslavë, Ozna, sot u të bëja, pasaj dhe nga Kajëbëja Sovjetike. Me me shërru kishtë marë urdër nga u të bëja Jugoslave, të vrisë sekretari në parë të Komitetit Kendrot, dhe u heqës të tjerë të patis e të shtetit. I shpallur pra agjenti shumë fisht i Britanikve, i Amerikanve, i Jugoslavve, i Sovjetikve, me me qeu dënohet, akoma me i të mershëm është fadi i familjes ti, ndërko që barimi i Krye Ministri dhe një prej njerëzve më të njohur të regjimit bëhet për thuese në një mënyrë të fshet, vetëm pak veta marim pjesë në ceremonin në ceremonin mortore, i baroset në varezat dhe periferit të tiranës, në sharë ose në kombinat, si që njëtë ndryshe. Ndërko, familja ti ka vetëm pak dit ko për të reaguar me njerën bas kësaj, mblidhen gjithë bashkë dhe internohen në një fshat në në një fshat të Elbasanit, në Belsht Elbasanit, duket se fati i tyre është i të mershëm. Po si e kujton fatin tragikt familjes ti bashkim shehu, djali i vogëli kryeministrit në atë ko i punësuar në kinostudion shqiptare si skenarist. Në një intervjisja i ka dhe në vitin 1994 një kanali televiziv francez, a i dëshmon gjithë dramën e familjes ti pas vetë vrases së tjatit dhe gjatë gjithë ati nëndë vjeqari dherin fillim të vitit 1990. Me njëherë në basë në gjarjes, familja jonë, dhe më thënë, nëna, njëri prej vlezëve, unë dhe gruaj me, u të shuam në internim, dhe nuam 5 vjetë me internim, pa gjyqë, se kështu bësh në internimet promotive politike, dhe në basë dy javësh, nëna, me gjithë këtë vlajnë, u arrestuan dhe u dënuan në nga 25 vjetë, vlaj 15 vjetë. Kurse vlaj tjetër, 5 muaj lotë në basë një gjarjes, në basë vekjes babajt, vrau vetën, i të tyruar nga presioni dhe 6 muaj në basë një gjarjes me babajnë, u arrestova dhe unë, u dënova për agitacion e propagandë. E pra është një dimër disi i lagësh në Tiran, një dimër në cilën pjesa me madhe populatës nuk po arrind kuptoj gjë, meret vesh që i diçka pëndodhë brënda blokut të udhekjes, një zonë një lagje izoluar në qëndër Tiranës në cilën jetonin antarët e byros politike dhe drejtusit e tjerë të lartë të regjimit në Shqipëri, ka shumë paqartësi të këpjesa me madhe e njerëzve, po thuaj se lajme televizive mungojnë, ka vetëm një deklarat të shkurt të të komitetit qëndror dhe të këshilit ministrave, një deklarat prej tre reshtash e cila përcakton faktin që Kryeministri Shqipëris këshebrar vetën gjatë një krize nervore në natën në 17-18 vjetorit. As kush nuk e di se që do të ndodhë më pas. Dhe befas, në atë moment kur gjithë prisnin që në verogjat të qërëtëson të pozicionën e ti, që në verogjat merë të një pozicion lidhur me qështjen shehu, befas, në verogjat, sekretari pari Komitetit Qëndrorët Partijës Punës Shqipëris, shfaqet për e të parë në publik, vetëm 28 orë mbas eliminimit me me të shehut, a i shkom për një vizit në galerinë e arteve në Tiran, në një material që besoj do të andisht një gjatë kohës që unë flasë në pranin, e disa prej shkrimtarve dhe artizve më të njohër të vëndit. Êshtë një material filmik në cilin ju do të andisht një pa komend vizitën e Enverogjës. Pra mbrin në galerin e arteve, kamerat televizive e fokusojnë ndërko që takon pjesën më të madhe të shkrimtarve dhe artizve që ishin lajmruar me urgjens për qëndë pranishëm në galerin e arteve. Enverogja bën një vizit në ekspozitën tradicionale të nëntorit, është ekspozita e nëntorit 1981 e shef pikturat dhe 
Ndërko që ekspozita ti ndishe nga kamerat televizive të radio televizionit shqiptar, a i nuk deklaron as gjë për Mehmet Qeun. Nuk ka as një deklarim për atë që ka ndodhur, a i flet në përgjithsi për artin, flet për kulturën, flet për rolin që shkrimtarët dhe artistët do të kenë dhe kanë në jetën e vëndi dhe në ndërtim në socializmit, por nuk e përmënd as kund kryeministrin e vrarë, për kryeministrin e shdukur. Êshtë një material filmik i cili në shumë, në shumë e shtoj akoma më tepër pa qartësin e asaj që pëndohë të në vënd. Leta ndjekim pa komend materialin dherin fund për të parë siljen dhe imajët që kemi. E për atë është më duke se pjesa më e madhe njerëzve, po presin atë që do të ndodhë më pas, më basë eliminimit kryeministit dhe një prej njerëzve më të fuqishëm të regjimit. Ndërko, 14 dit më basë varimit në, si kurse thash, në varezat e sharrës në Tiran, eshtra dhe me me qeu të nëzirë në natën nga varit ti dhe varosën diku tjetër, një vënd panjorë, një vënd misteriosë, i cili arrinë zbulohet vetëm në vitin 2001 nga familjarët e kryeministit, të cilët ish varosin dhe i qojnë përsëri në varezat e sharrës pre nga ishin equr me ngut 20 vjet më parë. Por cile ka qenë shkaku i konfliktit midis Enver Rogjës në Mehmet Qeut? Pse Enver Rogjës vendosit të eliminoj Mehmet Qeut, ose pse detyroja të të vetë vritet? Pra cili ishte shkaku real i kësaj? Ndërko që komentet ose kujtimet e bashkosve janë shumë herë emocionale, shumë për e tyre sielin dhe emotivitetin e vetë personajëve, një historian duke që është më i qartë në këtë dhe tim. Bëhet fjalë për profesor Pascal Milon, njeriu i cili e ka ndjekur vazhdimisht këtë moment të historisë Shqipëris, njeriu i cili arritit zbuloj letrën e me qeu dhe të bëj atë publike. Si e komenton tashmë, pra 23 vjetë në basë eliminimit të krye ministrit, këtë incident ose këtë mardhenje, diqka më të gjatë në faktës a thjesht një incident, midis Enver Orgjës dhe me me qeu të profesor Pascal Milon. Letë ndjekim materialin filmik. Mardhenjet e Enver Orgjës me 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 qeu në janë shumë komplekse që nga koa e luftës dhe deri sa ata undanë përfundimisht në 1981 dhe ata kanë jetuar një raport të dyzuar mardhanish dhe një bashkëpunim në i cili i bashkonte ku luftonin të tjerët dhe ndërkohë që përgjithsisht në maradhën në mëndystyre ka egzistuar a i që është quajtur e kulibri frikës. Sigurisht për autoritetin një kishte, si sekretari pari partis punës dhe gjithë pushtetshëm si që ishte, Enver Rogja gjithmon ka pasur autoritetin për t'ju imponuar me Metsheu, dhe ishte i vetmi të cilit me Metsheu i bindej dhe i nënshtroj. Ndërko që dhije se si kishte ndërtuar maradhënit me tjerët, Por, po të shikojmë gjarjet që rodhën pas vitit 1968 dhe sidomos pas së mundjes enverogjës në fillim të viteve 70, unë besoj se së mundja ka ndikuar shumë të kenverogja. A i ka patur gjithmon frikën e komplotit. Në mëndë ka vuajtur nga ndjesia se bashkëputor dhe ti në një moment të saktuar pasi shkonin bëni një të sopë rrugë bashkë, shëndroshin në armiq ose komplotonin kundër ti. Në qovëse më lejoni, unë nga fondi personali Enver Ogjës, mund të citoj një komend të ti personal, të shkruar me dorën e ti, kur thot që grupi puqisë me Mehmet Sheun, Beqir Balukun, Hito Qakun dhe Petrit Dumen, kur unë së mura, me nduan se unë mbarova, në shpjale për fillimin e viteve 70 më duke. Por unë e ka lova krizën e zëmbrës, u bëra mirë dhe pikri shpas kësaj krize fillova të dyshoj në grupin puqis me preashtim të Mehmet Sheut dhe fillova dhe maskimin e tyre. Ishte pun e lodhshme, por forca për të shpërtuar partinë dhe republikën më gjallërua. E bërë u bëra kombativë si asë njerë tjetër. I merja në pyetje njërin e tjetërin. Vetëm të kyqeni mathë Mehmet Sheu, më shpëtoj. Këtë nuk e hasa në rrugë, në thonjza, 
ditit manevronte dhe të dredhonte me një shtri. Pra, nëse do të kishte patur në një argument, ose në një dushim për me metëqeu në vitin 1972, edhe atë të të këshfutur në reshme tjerët. Por, me metëqeu i duaj për të luftuar grupin që uquaj të puqist në të ko. Por, nuk do kalon të shumë ko dhe e në verogja, së mundja bëndet vetën, a i po e ndjente që gradualisht po së murej më keqë dhe kishte një fund që ndofëtën mund ishte i afërt. Atere, a i nuk mund të talin të pas qoftë gjithë veprën e ti, do të toshja, veprën e ti komuniste, nuk mund të talin të pas në duar të pasigurta, në duar që a i e dinte dhe e njihte me me të qëon për karakterin kompleks, për agresivitetin e ti, për karakterin e ti, shumë të vështirë, dhe nuk dhe kërkonde të gjenë të një njëri me qëllim që të vazhdojnë të trashëgëmia e nverit, pa e nverit. Dhe, si që djet, shorti ra, ramiza lisë për të zjedhë si pasarës ati. Pra ndaj, duhet një gjetur një moment, duhet gjetur të kryuar një njëgjarje, duhet stisur ajo, dhe u gjetë pejesa e djalit që se gjithim të gjithë, shka këto e gjitha të furtun politike që qoj në vetë vrasjen në vetë vrasin e me me të qeot. Unë nuk kam të shim që ka që në vetë vrasin e kam shpeguar e e tjetër, kështu që kjo është procesi për mendimin tim si historian. Por në fillim të vitit 1982 që është e me me të qeot të shme mund të quaj e mbyllur, ndërko që gjithë piramida vazhdoj dëshkimet e mbështetsve ti, jo vetëm qeveri, por edhe në struktura tjera më pak të rëndësishme. Në vitin 1982, Kryeministri vëndis gjithë Adil Qarqani, një nga zëvëndësit e Mehmet Sheut, një burë Babajan, por që nuk dukej se kishte karizmën e domozdoshme ose të nevojshme për qënë Kryeministr i vëndit. Ndërko, duke se pas e mverogjës njëri u me i fuqishëm i regjimit, bëhet automatikisht Ramizalia. Por, për kra Ramizalis, ose në kratë Ramizalis në byron politike, vion të të kishte dhe një personajsh tjetër jërë zagonisht fuqishëm. Ishte Ministri i mbrojtjes për 27 vjetë Ministri Brëndshëm i Shqipëris Kadrias Biu, një nga figurat e luftës të dytë botërori, nga figurat që kishtë e mjaftë ndikim dhe në strukturat të rëndësishme si që ishtë ato të sigurimit shtetit dhe të Ministris punëve të Brëndshme si kurse e thashë. Por duke të se dhe Kadrias Biu të pojvin të fundi, e më verogja kishtë e vendosur që bashkë me 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 të qeun të eliminonte dhe këtë të fundi. Letë ndjekim se që ndodhi me Kadrias Biu një material filmik që ne kemi transmituar dhe ne filim të emisionit të parë të këti cikli, dhe të ndjekim plenjumin e Komitetit Qëndrori cili mërte në shqyrtim punën e Kadrias Biu dhe i kërkom të ati që të shpjegoj se pse ishte në rolin e i trathari. Letë ndjekim materialin filmik. Një terrorist është një gjëndjet të mbrasi mua ose të mbrasi një shokë tjetër, por të këthej partinë ishte pa mundur. Dhe ajo e të bërim në me sheun që vërë vetë. Shoku Kadri, nërëu edhe përgjigju shoku e të komitet të kimëdrojë. Po unë di që sa më është tërë mua tëre, kra asë gabimive, ke këto të mira, sepse ke majtur qëndrim të drejt me sovjetikët. Ky ishte konkluzioni që mu tha mua. Unë ja dita partijës për falen derit atëre, edhe u përpojja të punoj. Si masë vijisaj, u bën gabime i mbajon për gjejësit. Dhe kur këndoj atë fëndoa biografinë e ti, autokritikën e ti, dhe kur këndoj atë fëndoa biografinë e ti, autokritikën e ti, neve në i thonë vërto. Armiku Bejqir Baluku, do t'ja hitë dhe ka të rëzbjot. Nuk e njohim në kushishe Bejqir Baluku, një mund të mund t'i. Neve në i thonë vërto. Nështë. Armiku Bejqir Baluku, do t'ja hitë dhe ka të rëzbjot. Nuk e njohim në kushishe Bejqir Baluku, një mund të mund t'i. Një 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 që s'kishe asë kokë, asë ishë, po pëse u vë ministrë? Po këtë vënë, vëbjogjen, fraksionistin, e a i kupton e qoj në rrugë të keqë e kadriun. Do me thënë, Bejqiri që në kishë finok, e kadriun që në kishë leshko.
Or, ka dhe ju nuk nga thotë, cilë kishtë bashkëpunëtor kryesor me me qëvë. Të të duham në të një. A të bashkëpunëtor kryesor, që në fakt, ka lënë të punojnë të gjithë këta minë, por që në kohë se a i bënd të atentatin, ta kishte si një mbështetje kuptëm në popullë dhe në partijë. Do me thënë një njohur si njëri mirë, si njëri butë, si njëri këtu, si njëri ashtu, që të hedhë dorën një qafë, që të bënë kështu, kishtë nevojme me qehu. Për këtë gjithë se ndryshe me me qehu, këtu, gjithë se ndryshe me me qehu, këtu. Po mundë duket, që është një qështje, para se sa të bisedojmë është mirë të skerojtë. Se nuk fletë hapët si tha shoku Shëkjet Peqë. Duaja partijës hapët kështu. Për qarë të themë mërë shoku e verë, qarë të themë. Të themë unë ku tonë që jam armikë, unë e di... Edhe si kur të ketë qënë një dëkret, e ka bërë ku tonë prezidiumi, e ka dhëmë qeveria. Po në thuaj si që ke bënë me këtë dëkret. Kë ke vrarë, e kë ke prerë. Unë... Po flasëm para 56 më që dje madhe Për para 56 më Jo nuk o që dje madhe iqë Jo shukë e verë po O është realitet nuk o që dhira Po së është pas Që dhira bënë që në thëmaj Ha ne vesë bënë që dhira Jo i marësisa I ke dhe një dokumenta a dhja Jo Një i sigurët Absolutisht i sigurët Ha Plotësisht i sigurët A plotësisht i sigurët Plotësisht i sigurët Po Unë di një gjë mirë Edhe për këtë jam i sigur që unë komplist në veprimtari armiqësore, këtër në qëfar do loj veprimtari armiqësore, unë s'kam qenë si jam. Këshi i limon, këshi i limon, këshi i limon. E kam thënë, se kam thënë, unë se mbaj... Po, një gjë është... Një gjë është o këmërë. E mbydhim? Jo, një gjë është o këmërë, të do? 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 Shoku e verë, qëtu se sa ka pasur që jepnin parull, ashtu të dhëna, jepnin deponime, kuptonë, në atë kohë, kuptonë, edhe mund edhe mos i kemë blersuar. A va, shëma, shëma. Ne ullim zërin, po ti e di punën. Jo, unë nuk e di këtë, shoku. E, e di që nuk e di, po... Këtë nuk e di. Nuk e di. Po ju ve... Këshi i një mund. E po herë të mbidhim këto, në kjo përse nuk përgjih e kuptonë ne mbidhim. Jo dhe të shtërmërojnë tjera të shukë në verë. Edhe unë propozojtë të arestojnë. Po mirë, takort. Po si bukërish. Takort, po si. Jo, lutem. Partia ime më arestonë. E, po partia të tënë të arestonë se ke bënë fajtë. A e në përgjih ju. Në kjo përse unë jam i dilë për të arestuar, le të arestojnë shukë në verë. Po po, edhe do të arestojnë. Dhe Kadria Zbiu, një ministri i brëndshme Shqipëris për rreth 27 vjetë, një nga njërzit më tash për dhe më të fuqishëm të regjimit, arestohet realisht në vitin 1982, mas një incidenti që kështë ndodhur me një band që hyri në Shqipëri, banda e njërë të shmë si e Gjevdet Mustafës, pra një histori e njërë e shtatorit vitin 1982. Filon një jetusi intensive, një jetusi jeshtë dhe unisht e ashpër, dhe duket se Kadria Zbiu del në gjyqë në vitin 1983, Disa imajet gjyqit ti, imajet cilat janë transmituar vetëm pas vidit 1990, vim për mes një dokumentarit një televizioni frances. Letë ndjekim pra disa nga deponime dhe kadreja zbijot në gjyqin e ti gjyqish villuar në Tiran. të rakuza kuptën që dokumentohen me raporte me njëri me djetën. Në jetën i të tretën të njohë kuptën integralisht dokumentit. Me në dhenë kuptën fragmentet nuk e dhenë letër një lakë, një post në ajtimi kuptën, edhe vetën fraza kuptën që i intereson të ajtimi. Pikrish për të, nuk e kam sheu dhe dushe, u kam thënë që duha, a ju e dushe. Por me sa duket njohë e dosjes nuk kishtë e më nevoj, Kadria Zbiu dënohet me vdekje dhe pushkatohet pak komë vonë. 
Por në gjyqin e ti, pra në gjyqin e ti të në Tiran, duket për e të parë, shfaqet për e të parë dhe fiqeret e shehu, e cila më brinë në gjyqë duket bërë një deponim të qudicë, ma jo deklaron që së bashku me Kadrias Bion dhe me me të shehun, ishin antarës e pjestartë një organizate kundë revolucionare. Êshtë qudi për e syë se pikrish në momentin e vetëvrasi e stime me të shehu, hedhë akuzat më të ashtë për ndaj Kadrias Bion në letrën që a i kësh Pra, si shpjegohet kjo deklarat e fiqerit e shehu, si shpjegohet kjo qëndrimi saj në gjyqin dhe i kadrias biut. Me sa duket nuk ka në i mistert, ma dhe përsue se hetusia ndaj këtyre drejtus, dhe duke njësur që nga fiqerit e shehu e në vazhdim të kadrias biut e tjerë, duket se ka qene të meshme. Ja si i dëshmon në gjyqin e ti, pra në i dokument i cili, në një material filmik i cili është bërë publik vetëm bas vitit 1994, një tjetër i arrestuar, një tjetër figur mjaftë të rëndësishme, jeshtë zakonisht të rëndësishme e regjimit të sajkohet. Ministri brëndshëm feqor shehu, i arrestuar pra në momentin e mbasë vetë vrasje së me me të shehut, pa kome pas feqor shehu del në gjyqë në të njëtën kome kadrja zbion, paka shumë, dhe a i deklaron se ndaj ti janë ushtruar tortura nga më të të meshme. Të leta ndjekim të deklarim të feqor shehu, si kurse thash ministrit brëndshëm Shqipëris për shumë ko dhe zëvëndës ministrë një nga njerëzit i kështë e ndjekur strukturat e sigurimit shtetit dhe të ministris punve të brëndshme në vazhdim. Unë jam torturuar në mënyrën në qështë njerë dore. Edhe ti e torturuar? Në mënyrën në qështë njerë dore. Në në të lafashë. Po. Muaj të fërë. Po. Jam torturuar në këto forma. Torturë psikologike. Psikologike. Bine edhe para para të nuar nga hetusia, me vdeki, dhe para se të vdes të ekzekutojen, si në basë hetusis, do t'i nënështrojen një torture tjetër më të laftashme. Nuk kam besuar 35 vjetë resht që mund përdore drunë e përdi. Kam besuar edhe s'kam lejuar. Pa të repse... Por të ku në shbërë? Ashtë bërë të këtë. Të ku në shbërë? Mirë, jaj mërë në vërë. Do të ju argumentori unë. Mirë, e mërë në vërë, mërë në vëshërim të. Pa të doni unë adhisë edhe mi. Për që? Që kanë të jeni për torturat e mi. Me gjitha të, e di sport mirë edhe ministri punët bra. Edhe ministri e di. E di sport mirë. Dhe di këtë ministri ka më sonë. Po i ke bërë këto gjera më ku ke qenë vetë ministri di. Ko? Vetë feqër shehu nuk ka në i fatë të ndryshëm nga para artë si ti, Kadrias Biu, dënojët gjithashtu me vdekje dhe pushkatojët në të njëtin vit. Ndërko, pra jemi në fund të vitit 1983 dhe duket se të pakten këto janë eliminimet e fundit të të meshme të të kësaj kohet gjatë të regjimit komunisë në Shqipëri. Por në një ose dy vjetë më parë, një nga gazetet e përdiqme shqiptare, një kolegu im, arriti të rinder tonë dhe një list të gjithë antarëve të byros politike dhe antarëve të qeverisë të cilët ishin eliminuar në Shqipëri, pra ishin eliminuar nga vetë udhekja komuniste, duke njësur që nga viti 1922, kuru kryua partia 22, pra sapo kështë filluar të funksionon të partia komuniste e Shqipëris, e në vazhdim dhe rinë vitin 1983, kuru bënë eliminimet e fundit, ato të kadrias biut dhe të feqor shehot. Por për pare sa të ndjekim këtë list, që si kurse thashë është rindërtuar nga gazetari dashnor kaloqi për gazetën shqiptare, letë ndjekim një spot shkurëtër publicitar që është dhe spot i kompanis Vodafone, sponsor i zyrtari emisionit opinion. Dhe rikëthejmë i përsërin studio për të ndjekur si kurse thashë këtë material.
E pra, letëshojm tashmë këtë material filmiki cili është ndërtuar mbi bazë në një liste që dashnor kalor që kolegu imi gazetës shqiptare, ka ndërtuar rrët dy vjetën parë dhe ka publikuar në gazetën e ti. Letë indikim pra eliminimet më të njohura, më të deklaruar, më të bujshme të regjimit komunistë, ndërko që ka pasur dhe një seri tjetër pa fund eliminimesh në nivellet të dyta. Anastas Lule, temeluës si partijës komunistë shqiptare, përjashtohet nga partijës si fraksionistë më 1922-shin, ekzekutohet në berat më 1923-shin. Sadik Premtja, temeluës si partijës komunistë shqiptare, përjashtohet nga partija më 1922-shin si fraksionistë. Aratisit nga Shqipëria më 1924-në pasi i shpëton një atentati, desë në Francë si antari partijës komuniste franceze më 1992-shin. Mustafa Gjinishi, temeluës si partijës komuniste shqiptare, drejtuës i luftës. Vritit në rëthana misterioze më 1924-në, pas luftës dënohet si agent britanik. Sejfulla Maleshova, antari byros politike, minister i arsimit, përjashtohet nga partija më 1926-në dhe burgoset, vdes në mjerim në internim në firë. Gjerich Kokoshi, deputet minister i arsimit, kërkon të krejoj një grup independent në parlament, arestohet më 1926-në, vdes në burg. Shefqet Beja, deputet, nuk pranon linjën e frontit, arestohet dhe ekzekutohet në vitin 1926-në. Nako Spiro, antari byros politike, zëvëndës kre minister dhe minister i ekonomis. Vetë vritet më 1927-në, më pas dënohet dhe rehabilitohet disa erë. Ymer Dishnica, antari byros politike, përjashtohet më 1927-në për oportunizëm, internohet në berat ku qëndrohen dhe e në vitin 1990. Koci Zodze, themeluës si partijës komuniste shqiptare, antari byros politike dhe sekretar organizativi partijës komuniste shqiptare, zëvëndës kure minister dhe minister i brëndshëm, të nohët si draftar më 1950-ën dhe pushkatohet. Pandi Kristo, antari byros politike, sekretari dyti komitetit qëndrorë të partijës komuniste shqiptare, arestohet në vitin 1950 dhe të nohët me 18 vjetë burg, më pas gjithjetën e kalon në internim. Nesti Karengji, antari komitetit qëndrorë, zëvëndës minister i brendshëm, arestohet më 1950-ën dhe të nohët me burgim dhe internim. Kristo Themelko, antari byros politike. Dënohet më 1950-ën si puqist, vuan shumë vite burg dhe internim dhe e në vitin 1990. Gjin Marku, antari komitetit qëndror, zëvëndës shef i shtabit. Dënohet më 1952-ën dhe vdes në burg pas më shumë se 25 vitesh. Manol Konomi, minister i drecis, nuk pranon të firmos dënimin me vdekje për faktet të 23 akuzuar dhe për bombë në ambasadët sovjetike për jashtohet nga dëtyra më 1953. Dalin Dreu, general, minister, dënohet më 1956 në vdekje. Liri Gega, antare e byros politike, dënohet më 1956 dhe pushkatohet edhe pse ishte shtatë zënë. Petris Pahiu, antare e byros politike, prokurori për gjithëshëm, për jashtohet më 1956, burgoset dheri në vitin 1990, desë më 1998 në Tiran. Tuk Jakova, antari byros politike zëvëndës kërë minister, arestohet më 1959 dhe dënohet me burg, desë atje. Panajot Plaku, minister pa portofol, aratiset nga Shqipëria në vitin 1957. Liri Belishova, antari e byros politike, akuzohet për agjente sovjetike, përjashtohet më 1960 dhe internohet, Maqo Qomo, minister i bujqësis, i shkarkuar dhe i burgosur më 1960. Koqo Tashko, themeluës si partijës komunisë shqiptare, akuzohet si agent, përjashtohet më 1960, internohet e burgoset për 20 vjetë vdes në maminës. Piro Dot Biba, minister i bujqësis, i shkarkuar dhe më pas i burgosur. Todi Lubonja, antar i komitetit qëndror, akuzohet si deviator, përjashtohet më 1973, vuan burg dhe internim dhe e në vitin 1990. Fadil Pachrami, antari komitetit qëndror, akuzohet si liberal, përjashtohet më 1973, dënohet me burg dhe internim. Dashnor Mamachi, antari komitetit qëndror, minister, përjashtohet më 1973, 
dënohet me burg dhe vdes në zejmen. Bekir Baluku, antari byros politike, zëvëndës kreministr dhe minister imbrojtjes, akuzohet si puqis në vitin 1974 dhe pushkatohet. Hito Chako, drejtor politik i ushtris, antari komitetit qëndror, akuzohet si puqis në vitin 1974 dhe pushkatohet. Petrit Dume, kandidat i byros, dënohet si puqis në vitin 1974 dhe pushkatohet. Abdyr Kolezi, antari byros politike, zëvëndës kreministr dhe minister i ekonomis, akuzohet si sabotator më 1975 dhe pushkatohet. Koqo Theodosi, antari byros politike, zëvëndës kreministr dhe minister i industris dhe minierave, akuzohet si sabotator më 1975 dhe pushkatohet. Kicho Njela, minister i trektis, kandidat i byros politike, akuzohet për sabotim në vitin 1975, burgoset dhe e në vitin 1990. Mehmet Shehu, antari byros politike, krye minister, akuzohet për devijim dhe si pasoj vetë vritet më 1981, më pas dënohet si poli agent. Pikiret Shehu, dënohet si poli agent në vitin 1981, vdes në burg. Kadri Hasbiu, antari byros, minister imbrojtjes, dënohet si agent më 1982 dhe pushkatohet. Lambi Zicishti, minister i shëndecis, akuzohet si puqist dhe më 1982 pushkatohet. Feqor Shehu, minister i brendqëm, akuzohet si puqist dhe agent, pushkatohet në vitin 1982. Mihalaj Gjizicishti, antari Komitetit Qëndror, dënohet më 1981 dhe burgoset. Nesti Nase, minister i jashtëm, dënohet si puqist në vitin 1982, burgoset. E pra është një list shumë e gjatë, është një list që i takon kryesisht dënime brënda partijës punës Shqipërisë ose partijës komunistët Shqipërisë në filimet e saj dhe që nuk prek pjesën tjetër, ata që konsideroheshin si kundushtar të regjimit. është shumë e vështirë të flasësh për gjitha këto raste me gjithë se një pjesë shumë e madhe e familjarve të tyre viktima kanë qëndë pranishën këto dujavë dhe kanë kërkuar që të flasin për dramën e të afërve të tyre, pjesa me madhe cilve janë dënuar pa pasur në i shkak konkret. Me gjitha të për cilë një shëmbull bi emocionet e tyre, për cilë një shëmbull bi atë që ata kanë dirë, pra të flasë gjithmonë personat e dënuar në momentet për para dënimi të tyre, kemi si edhe një rast, me qënë se ishë shumë e vështirë për të zjedhur me disë shumë rasteve. është rasti i komunistit partë Shqipërisi, njëriut më të rëndësishëm të grupeve komuniste të asajkoj, njërit prej protagonistve për formimin e partijës komuniste të Shqipërisë dhe një prej e tyre që beson dhe se komunizmi do t'ishte një nga fitoret më të mëdhatë Shqipërisë, që e Koqo Tashko, ishte një burë në moshë, burë i pjekur, i cilu dënuan vidin 1960. Si kujton tashme momente dhe fundit para dënimit të baba i ti, Alfred Tashko, djali ti, në një intervjistë të dhëmbe dhe në pak ditë në parë, letë ndjekim intervjistë të në Alfred Tashkos. Ndodhi që unë isha në një shkollu shtarake, një akademi, si ta quaj mësot në bashkinë sojtik, ishte dite e djelë, ishte dite e djetë, një shkollë tjetër, ku në kishin të reserruar gjithë shqiptarët. Edhe isha dalë për për ditë të djelë, me liri dalës i e thonë është tri, e kërvi, në basë liri dalës i kisha thujë një gjysëmore, të të gjysëm, Më thonë që më kërkojnë në komandë, ditë e djelë, si kështë e mundu, e dëllë një oficerë, ata shokët, gjithë që kishë ndigjuar, gjithë që para me ndonin, sepse ishte një gjithë jashtë zakonsh, në ditë në djelë ndarë, këtë kërkojnë një personë, një kolegu në tyre, një shokë në tyre të komanda. Edhe më thonë që të nesë me më ndonisën për Shqipëri. Në rinas, nuk më priste një rinë dhe nga rinas në Tiran ishtë lartë. Dikush më tha që ka një autobus, dhe prita autobusin nuk thevan të tiran, dhe rastësisht moravesh që familja time nuk banon më në atë shpi që që kishim banuar gjithë minin tonë. Po, kishte ndryshuar dhe në banimin, dhe ishte në vendosër në blok, në blokun e ulejsë. Ba, si së më kanë thanë, si së më kanë lajmëruar, në plokun e vëdhejtësa, ishte një eveniment që pa tjetër, shdo familje shqiptare do të të abënde të tjërë. Fakt e ishte që në atë shpi, atë asë kishim banuar asë gjashtë ditë. Edhe kishim shkore me përshime në dorë. Fajta në 
durës, dhe pash që nëna si për qaravit e i tepër, e një ditë e pyjes, ti matë, si kuna që për qanë shumë ajo, mësë e vërveshin, nuk është ajo problemi, problemi jam onë, është pak i komplikuar, me kodë të qarajmë. Në bashkë do vëtë tjetojnë disa javë, tre javë pushime në dorësh, ishën të bukura për një të rritë të notojnë në detë, kërë pa pritur i matë më thërretë, më thotë nuk ke për të notuar më në detë. Pa mirë, thashme me gjithë duhet të notojnë në detë, më dhaj një arsye, tha roja mund të gaboj flitët që gjithmonë ishëm në blokë. Roja mund të gaboj, mund të mendoj që ti e një një huaj dhe të hapi zjarë kërë shëtë e. Këtë të në tonja larkë. Mirë të shumë atëre do të rapoj nga roja në roja. A së fatë më se bëjmë, të mua. Në citendet që të oshin, unë prapë nuk i vinjare, si i ri që isha. Kër një ditë, dikush më thëret, më thotë, do pyes për vlanë tim që ka qenë me ty në shkollë ushtarake. Se do në pyesin i gjerat parëndësishme, më shpër kuptojnë për se për e zgjasë të e shumë ishim shumë pranë shtë pisë këtë banonim, e pa pritur deli matë nga qoshja, vjenë drejtë me e më thotë, ajde. Unë nuk desha të aprishnja me personin të ashtu, kur shofë që i matë këthejet, e më thotë, ajde. Një sistemi dytë më bëri që ta leja të personin. Të vete, brënda në shtëpi bashkë me të, e më thotë, i gjo birë, thotë, situatës është bërështë të për e randë, duhet të dishë që ka shumë mundësi që ty të presin ditë vështira. Vetëm duhet të dishë që në mbarim të kalvarit, në mbarim të tunelit, ti duhet të jesh i pastor, e mos kesh frikë për asgja, duhet mos kesh frikë për asgja. Edhe mos të tërproesh për asgja që të ndodhi me ty. Por në ndërkohë duke se që nga viti 1924 edhe deri në viti 1983-1984, kur ne po flasim aktualisht, një list akoma me gjatë njerëz ishin ekzekutuar, pushkatuar, arrestuar, internuar, ose dhe shpronsuar. I takona se kategorie njerëz ishtë cilët ishin kundushtar të regjimit, të cilët i përkisni në klasave tjera që nuk ke kishin bështetur levizien komunistë në Shqipëri, ose që kishin pasur incidente pare banale me regjimin gjatë këtyre 20 viteve. Êshtë shumë e vështirë për të folur për këtë kategori, sepse do duesh në disa emisionet tëra për të portretizuar ose për të dhenë arsujet reale të gjitha saj që ka ndodhët. Me gjitha të, duke mos e munguar këtë dimension, duke mos e hequr këtë dimension nga këtë emision, unë të tentova të arisiel për mes dëshmive të një personajit vetëm. Êshtë një prejnjerëzve që ka vojtër më shumë bitë e burgë në Shqipëri, është arestuar në vitin 1961 dhe është liruar nga burgë në gushtë të vitin 1989. Në vitin 1991, në një intervist që e jep të gazetës atërsh me rilindet demokratike, duke të reguar një impresion mas 28 viteve izolim burga i thoshte, për shtypje ime parë kur shkela në Shkodër, qyteti ti i lindjes dhe i banimit, ishte se njerëzit kishin prerë lullet dhe kishin bjellë hardhia. Pra, ishte gjithë drama e 28 viteve izolim që a jesh prejtën në përmjes një figurët tilë. Quet Pjetër Arbnori, letë ndjekim se si e përcaktona i tani, si e dëshmona i tani, vuajtjet dhe situatën në burgjet komunistët kos Si ma statistikave jo të blota, kanë qenë rrëth 17.500 të borkosur, rrëth 5.600 të pushkatuar me gjyqe pa gjyqë. Shto pasaj numërin e indernimeve të pa fund, që bëheshin pa gjyqë, pa gjyqë, dhe që përfshinin gjithë familjet e të internuarave dheri të këtëmit të gjashtë muajsh e dherë të pleqët në ndëtë vjeqë. Kushtë të dhimit kanë qenë të randa, kur erdi eksperienca sovjetike, pati kovizimet ushqimeve, pati raje tortura të veçanta, birusat të veçanta, dhe puna e detyruar nuk ishte orar, shpesh nuk ishte djel, dhe e ke që është ja i që skryen të normen, fujë i një ka fazë prej telash me gjemba, i jashtë në borë, ku mund të rinin 
në të ftotin e natës, në kushte kur nuk mund të shtrieshin, as nuk mund të ngrieshin në kamp. Veç kësaj, dhe burgosurit në detëroshin të esin me kilometrë drejt vendit ku do të hapnin kanalit në kneta, duke majtë të lopatat me vete, kazumat me vete, edhe karosat në shpinë, Përveç kësaj, të burgosurit i ishin pak matë fort, të të mbanin edhe kasolët e rojeve që transferoheshin gjithdo dit nga i kilometr si mas esjes për para të kanalit të kodhimit ose të vaditjes. Ushimi ishte mizerje, në fidhemi nuk jepni në ushim fare, vetëm jepni në 600 gram bukë, Rallë gërori, bukë misri, ose patate në vëndë bukës, patate zira, njëgji, sidhë, një uri të jashtë zakonshme. Me vonë gjedhen, gjedha ishte me 6 gram e gjusë vaj, ishte me 20 gram oriz ose makarore të mushur me krimba ose me miza, dhe dita kur kishtë e fasule, edhe qofte dhe me miza, ishte ditë feste. Qajin, pashe qërë, e kanë vonë në vitin 1972 ose 1974, pas taj caktuan 10 gram sheqerë pak me vonë, por që rari sheqerit se kemi parkur, vetëm se ishte një qaj, gjysmi në rotë. Kishtë drejt të merje ushime nga familja dhe për këte me vonë vonë një kufizim, lejo është një 2 kg biskota, marmalat, margarin ose sheqer dhe as vez, as mish, as byrek, as gjë. Dhe kjo u bë duke thënë që e morëm këtë vendim për të letësuar familjet nga mbartit e ushqime për të burgosurit. Për këtë shkak në bëm edhe një grevë urije për e nëndë më dhe dhe ditësh, e cila ka qenë një grevë me të vërtet historike. Sigurisht që ishte vështirë të fitoje, po fituam të drejten të të blejmë 50 gram djathë në ditë, sepse slejoje djathi, dhe kjo ishte një fitore e madhe, me gjithë të mas 2-3 mojsh djathë nuk ishte dhe betoheshin që nuk ka asë në gjytet në djathë. Lejoheshin 3 kile fruta në muaj, pra po të vinte një shalqimi prej 6 kilesh, do të ndanin për gjysë, gjysën ja këthejnë familjes, gjysën të jepin të. E pra si kurse e thash në filim të kësaj kronike, të këti materialit shkurëtër filmik, Pjetër Arbnori lirojt në gusht të vitit 1989. Këthejë të qytetin e ti të lindjes në Shkodër dhe mendon ose kërkon të gjenjë një pun e cilat i siguron të jetese në një mosh të ashmë të tyrë. Por duke se asë vetë Pjetër Arbnori nuk e kështë parashikuar fatin e ti të jeshë zakonshëm, një fat nga të që ndodhë shumë rralë, përmbjuset shumë shpejt regjimin në vitin 1990-1991 a i bëhet një nga temelusit e partiz demokratike dhe në vitin 1992, pra vetëm 2 vjetë e gjusëm basi ishe liruar nga burgën, basi kështë dalë nga një izolim 28 vjeqarë, zgjithet kryetari kuvëndit Shqipëris dhe hynë në zyrën që ishte lënë bosh nga emverogja pas vdekjes tinë vitin 1985. Zyra e cila nuk përdore pas vdekjes emverogjes, ruaj si një loj muzeu, pra i takon të ashmë një riut që kishtë është kryer 28 vjetë vite burgimi në burgjet e emverogjes. Po si e kujton Pjetër Arbnori, njeri si kurse thashme mja fat që arriti të shpëtoj dhe arriti të kaloj një karierë të tilë, politike si kujton tashme miqët e ti të dashur, njerëzit e afërt, njerës të shquar, në dyrës të cilët nuk arritën të ashojin dritën e liris. Letë ndjekim dhe këtë material të dytë filmi, kura i fletë për disa nga miqët e afërt, disa nga protagonistët ose figurat e rëndësishme të shëgjiris shqiptare që arritën që vdiqen burgje. Unë kam jetuar me Bedris Pahion, i ziti, është nga i njëti qytetë, Gjero Kastra, ka të njëtën datë linje 1908 dhe kanë qenë të dy antarët partijës komuniste dhe 
do të thoja që me Betris Fahion e në rrhoqë është sjedhë në mënyrë mizore. Me gjithë se gjatë luftës, Betri Unijej, me pseudonimin Kaçatori, njeri u magë të vistë në Labri, do të thëmë që në Burgje e ka trajtuar mizorisht e në rrhoqëa Betri Unijej. A i vuon të se familje në kishtë e në lagje në jevje në Lbasan një barake, nuk ishte asë një të ardhur, merë të vetëm 500 lek të vjetëra në muaj me cit dente një kile makarona, dente një kile krip, dente një gjusë kile vaj, dente një fletore, dhe me ata, dente dhe pak duhan ka ush nga i, i të fshirave, sepse duhan në pindë shumë. Sigurisht, unë kam një orë në rastet tjera, kam një orë për shamull, edhe ministrat, tre ministrat e arsimit, ose i kam një orë indirekt në përmjet shokëve të tyre, të tre ka në vdekur në burgje, ka vdekur në grevurie Gjevat Korqa, vetëm sepse bëri grevën në rrisë, se doen dhe të aqonin në spital për të shëruar nga stomaku dhe vdikë. Pas... Pas taj, ishte Mira Shifanaj, të cilën e në rrhoqa e thiri nga Libani, që të këthej në të dhe, me shpres të apërdorte. Mira Shifanaj, kishte karakter të fort, vizdoj me në rrhoqen, nuk i pranoj kushtet e ti, e në rrhoqa e vudin burk, dhe në burë ka jetuar në kushtë të për të këqia, të për të rënda, dhe vëdhish atje e daj, dhe që kësaj ka vëdekur edhe daja i Migjenit, Gjërgj Kokoshi, i si li ka qenë Ministri Pari Arsimit Mas Shkjerimit, dhe që guzoj t'i konërvijej e në vërhojgjës dhe për këte, e në rrhoqa e dënoj me burgim të përjeqëm dhe mund të them që e është duku gjoja duke e quar në spital në spital a i nuk ka qenë kur por e quar një berus ku vëdiq unë kam parë gjinë markën se që ka hequr me smonin e ti a i fatkesisht kishtë e iluzionin se nuk i dien në rrhoqa këto gjera i qonë të shpeshirë telegramet gjata dhe letrat gjata, që ta vendë të ndjeni, por e në vërhoqa e la që të vdiste me kanser, të vdiste në burg e mos shkonde të familja ti, me gjithë ishte kryus nërë të tjertë edhe i partijës komuniste, delegat i parë në mëndadin e të të ndorit. Dhe rikëthejmë i përsëri në fillim të vitit 1983, kur tashmë pas në dëshkime, pas dënimeve të mëdha, pas eleminimeve të mëdha, duket se jo vetëm partia e punës Shqipëris, por edhe shoqëria shqiptare në përgjithsi, ndjen një loj letësimi, një loj qëtësijet pakën relative. Por nga në tjetër Shqipëria, mbas prishjes me kinën në 1978, është më izoluar se kur është në momentet një ekonomie që shkon gjithë një e më tebër drejtë rënjës, drejtë rënjimit, duket se investimet e më dha nuk kanë siel atë që pretendoj, ose atë që mendoj. Jo vetëm politikisht, por edhe ekonomikisht filon të ndijet të shmë izolimi. Në të torë të vitit 1982, në Shqipëri vendoset sistemi i talonit, një sistem që shumë prej atyre që kanë jetuar në atë kohë e mbajnëmënd, gjdo familje shqiptare, pavarësish nga numri i pjestarve caj, kishe drejtën të merte vetëm 1 kg mish dhe 200 kg gjalp në muaj, ose 1 kg pull dhe 200 kg gjalp në javë, më falni, në javë. Pra filloni si sistem taloni cili shë vendosër në vetëm në qytetet më të më dha, ndërko që në fshatra jeta është jesh zakonisht e vështirë, për ashtu ose si pasoje e tufzimit një aksionit nërmarë në vitet 1980, cili synon të timblith të fshatarve të gjithë gjenë e gjallë dhe gjithë shka që ata mund të mbanin si një loj ekonomie ndimse pra në shpive tyre. Pra si kurse dhe thash, ekonomikisht gjendja është katastrof, por duket se në aspektin ideologik Shqipria vazhdon e ndetë që ndroj e fort dhe të tregoj se vazhdon tjetë e fort dhe duke ecur për para në rrugën e socializmit. Ja se si në atë kohë prodhoj, pra ja se si punon të propaganda asaj kohë, 
kryesisht për shqiptarët jashtë ose për marxist leninist të jashtë për për ato organizata marxist leninist që vazhdonin të kishin iluzione për Shqipërinë e Kosovës. Let ndjekim një material filmik marr nga filmimet e asaj kohe, filmimet të cilat shkonin ekskluzivisht për propagandën e Shqipërisë komuniste jashtë në perëndim. Se të tregojë një vjer se e kom shkruar vetë. Shifte nuk ta më shkon në mledhje se të hapë është shumë shërë. Vetëm të lëta ta të shkonin shumë prej tyre nuk më gjoshin, të asë të dishin, asë të treguashin, për të meti shkomi malet, e vulkani se të nuk malet, të olen veri me tiran, që dhe jetim se të konin anë, e shtërgon me dashëri, mine sa e shpërt në zi, e ja thënë e mlinë parti. Për të lëmë goja sa e mlinë. 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 Për të lëmë goja sa e
e industrie se vede de ușimore. E, e, e capul și e ca nu cât eu. Un plăs sunt. Eu, eu, de acord. Ai o erea, ce ești bănă. Po, mundă te băi mă incapacitet, ce fici? Ce ești bănă? Vite în 1950 e... e... pes. Ken investime ju? Pete pes. Pete pes? Kemi pak investime. Pse keni pak? Po, kanë munguar në këtë koshë ku e mberë mundësit për të në furnizuar të pakën me lëndën e parë për të mbajtur industria e letë. Si e ka munguar e në parë? Përsa i takon importit e kishe unë pjallën? E përsa i takon importit? Përsa i takon investimeve të neve i realizua më ato që kishim në 34 të shihe e cim mirë, nuk kemi në një problem në... A do të realizojnë këto që janë të aktuar në 85? Në 85 në themi do të realizojnë. Ato që kemi para të shkurtuar. Në 5 vjeqarit, në 5 vjeqarit, në 5 vjeqarit. Po të pes vjeqarit, do të mbetin ashtu me kota 300.000 dolarën në 58. Të 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 E pra imajji e mberogjës që ofrohet nga këto pamje filmike të dokumentarit frances të bitit 1997, si kur se thash, duke sa i nuk është absolutisht i qartë, duke si kur a i humbet midis shifrave, midis viteve, nuk e ka shumë idenë se ku ndodhe dhe për qëfar ndodhe, ashtu si kur se duke se nuk shehë mirë nga sytë. Ka pasur shumë alibio, se ka pasur shumë pikpyet e cilat kanë komentuar faktin që në vitet e fundit tjetës ti, Emberogja nuk ka qenë një gjendit këthjelët mendore, nuk ka qenë shumë mirë edhe fizikisht, por edhe mendrisht. Por në të vërtet nuk është kështë, paku si pas dëshmive, dy njerëzve që kanë qenë më pranti që nga viti 1981. Ramiz Alis, që do bëjmë pas zë vënd si ti dhe që ishte bashkëpuntori me jafër, Deneshmija Hoxhës, bashkëshor të sti, Emberogja ka qenë i këthjelët dërë momentet e fundit të jetës ti, pra deri në dy ditët e fundit për para vdekjes. Letë ndjekim intervisten e Ramiz Alis dhe Deneshmija Hoxhës lidhur me momentet e fundit të jetës Enver Hoxhës. Unë dua, më thënë, të përgënjështroj në mënyrë vendimtare, fermë, mendimin, se i kishë humbur memorien, për shëmbëll, ose edhe nasë një mënyrë, nasë një rastë, gjerë në ditët e fundit të jetës të tia, a i nuk e ka humbur memorien, për kundra si kishë një memorie shumë të fort, ishte shumë lusitë, më thënë, i qartë në mendime, përveç, dy ditëve të fundit, që a i pësoj të e një infarkt fatal, edhe që ra në koma në datën nëtë dhe në datën një më vjetë, a i pushoj zemra për fundimisht. Unë e kam njërë të nëverhojgjën deri ditën që vdiqë. Dhe më dherë një ditë para si të diste e kam parë, e kam të kuar. Dhe mund të themë, me përgjësi, si të dhe që morale, e tjetër përgjësi për të sëmbajet, këpëtën, që e ndërhojgja deri ditën e fundit ka qenë në gjendit të plotë me ndore. E pra në vjeshtën e vitit 1984, e ndërhojgja bënd dy dalje dhe tit fundit në publik. Flasjo për një mbledhe të byros politike, materialis cilës ishte dhe i fundit i prezencës ti për para antarve të byros politike, por del në publik. Dalje ti e pari takon të torit vitit 1984 në Spartakjaden e 20 vjetorit qlirimit vëndit, si shuje në atë ko, kura i ullet në tribunën qëndrore stadionit Qemal Stafa, në shoqerin e Ramiz Alis, Adil Qarqani dhe Lenka Qukos, duke ndjekur manifestimin fiskulturor që ishte organizuar me këtë rast. 
Ndërko që prezenca ti e dytë publike, që është në kosisht dhe dalje ti e fundit në publik, është 28 nëndori vitit 1984, me rastin e paradës ishë organizuar për 20 vjetore në shlirimit të vëndit, si që e në atëko. Enverohë gjatë duket se banë aty një fjalim, i cili duket se është dhe testamenti i ti politik, një fjalim i cili për të qenë realist ishte jesh zagonisht i qartë, jesh zagonisht i mirë dhe natyrisht ishte një testament në cilë na i flisej si një nacionalist perfekt. Ndërko, është shfaqja ti e fundit në publik, në të pril të vitit 1985, a i bje mjaft fizikisht, ne kemi ndjekur materialin e shkurtit të vitit të 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 njëtit vit, dhe në njëm dhjetë pril, në mëngjes të gjitha organizatët partis në fillim, dhe në pas të gjitha institucionet në vënd njëftojnë se Enver Hoxha ka vdekur. Pra, është një njëftim që vje në gjitha, unë kam qenë atërë në zënës i vitit partë gjimnazit, kur njëftimi në briti dhe në gjimnazin tim, pra në gjimnazin partizanin tiran, ku unë studioja në atë ko. Po si u përcol, lajmi i, ose si u komunikua, lajmi i vdekjes se Enver Hoxhës nga televizioni publik shqiptar, i vetmi mjetë i komunikimit masiv në atë ko. Le të njekim një kronik, një kronik gjithashtu të rralë cilën e nuk arritëm të asigurohim në Shqipëri, por që arritëm të asigurohim për mes të njëti dokumentar francez, të cilit ju referuam dhe më parë për materialin e mbledhjes fundit Byros Politiket vitit 1985. Le të ndjekim pra momentin e dhenjes një oftimit zyrtar për vdekjen e Enver Hoxhës. Cette année, l'hiver a été rude et le printemps a tardé à venir. Il est arrivé au milieu de pluies torrentielles et dans un océan de désespoir. Annonce du comité central du parti communiste albanais, du présidium de l'Assemblée populaire de la République populaire socialiste d'Albanie, du Conseil des ministres de la République populaire socialiste d'Albanie, du Conseil général du Front démocratique d'Albanie. Camarades, communistes, ouvriers, paysans, intellectuels, jeunes, anciens de la guerre de libération et compatriotes, c'est dans le plus grand désespoir et la plus grande tristesse que nous vous annonçons qu'aujourd'hui, 11 avril 1985, à 2h15, a cessé de battre le cœur du glorieux et estimé dirigeant du parti et de notre peuple, le camarade Enver Oja. E pra vëndin e plakos zia, vendoset zi zyrtare, fillon një ceremoni, një seri ceremoni shtë gjatha cila do zjasin 4 dit. Po letë ndjekin disa imaje pa koment të gjitha ceremonive të organizuar me këtë rast, duke filluar që nga njoftimi, ose që nga mënyra se si u njoftuan antarët e komitetit qëndror dhe të byros politike të partijës punës Shqipëris në një nga salat e komitetit qëndror të asajkoj në bulevardin qëndror Tiranës, në bulevardin dhe dëshmor të kombit, për të vazhduar në pas në homajet që u bën në selin e presidiumit ku vëndit popullor si të shuaj në atë kose presidenca aktuale dhe për të vazhduar më pas deri në varimin e Enverogjës dhe në masat që mori Komiteti Qëndrori asaj kohe për t'i vendosu remrin e Enverogjës një sër institucionove të rëndësishme në vënd. Letë ndjekim këtë material si që është nga kronikat e kohës. Shokë në sërën për të një fëtuar se me gjithë për pjekjet e e e zakonshme të Komitetet Kjendrorë Dyros Politike për të shpëtuar i jetën e shoku të nëverë sot nuk e në virë e a inte shoku e në verë unda për e neshë Që 
Të ngrijet një përmendore, monument, i shokut e në verësh këtu në Tiran. Dhe një tjetër përmendore në vend lindin e ti në qytetin e Gjirokastrës. Propozoj që Universiteti i Tiranës të marë emërin Universiteti i Nverhoqa. Unë propozoj që organizatës të pionirit të vjetë emëri pionirët e në verit. Mendoj që portit dëtarë të dursit të marë emërin portit dëtarë e në vërhoqa. Pra është dhe kuj momenti i fundit i njete intensive politike, i njete që i kështë filluar që nga angazhime dhe fund viteve të 30 në levizin komuniste shqiptare, si kurse tha është që kulmon të më pas me vitin 1921, kur e mberoxhe mori pjesë në bledhe në themeluset partijës komuniste shqiptare, në vitin 1922, kur e ju zdjot sekretari pari Komitetit Qëndror Provizor të kësaj partije, më pas me vitet e luftës, kur e ja rritit të evidentohet si nga figurat qëndrore politike Në vënd në vitin 1924, kur aju bëk kryeministri i pari Shqipërisë së pas luftës, e në vazhdim që nga këvit dheri në vitin 1985, kur aju vjoj të ishte figura qëndrore politike në vënd, një figura ashpër, një diktator par ekselons, i cili arriti drejtoj Shqipërin me dorë të hekur, duke pasur një përgjësi absolute për një sërbë problemesh, naturisht duke pasur në rrath par përgjësi për izolimin e vëndit, për dhunën dhe terore në ushtuar në vënd, dhe për vështirësit ekonomike që erdhen nga shpronsime dhe kolektivizimi i vëndit. Pra, një sërë probleme është cilat është shumë vështirë që të flitet në këto moment, për cilat natyrish nuk mund të flasin gazetarë, për duhet të flasin njërës të specializuar. është shumë herët për të folur për figurën e mberogjës, është shumë herët për të bërë një analistë të plotë kësaj figurë dhe sidomos vëndit që i dozërë në historinë e Shqipërisë. Natyrish do ketë komendët në pasme, natyrish që do ketë mendime pro dhe kunder, por sikur se thash, kjo detyrë nuk i takon me një gazetari, kjo detyrë nuk i takon një emisioni televiziv, kjo detyrë i takon shumë personave të specializuar, shumë institucionet të specializuar që besoj se në të jardhme jotë largët do të bëjnë këtë gjë. Por këtë emision se do qovë do të ishte i pa plot në qovë se do të ambyllim këtu dhe me këto imaje, në qovë se nuk do të arrinim të të rikëthenim dhe njerë, kujtimet dhe disa prej njerëzve që kanë njore mbe rogjën në kodhe në momentet të ndryshme, që kanë qenë pro dhe kunder ti, që kanë qenë të ndëshkuar por dhe të përgëdhelur prej ti. Pra një blok intervista, një blok komenter se si e kanë përcaktuar e mbe rogjën, shpesherë në mënyrë të qudiqme, një pjesë atyre njerëzve që e kanë njore në momentet të ndryshme, si kurse thash, që nga fundi viteve 30 dhe dherin momentet e fundit për para bdeket. Pra e lëta ndjekim në fund të kësaj seri e emisionesh dhe këtë seri komenter, duke filluar nga njëri për tyre, nga një prej miqve të afërt e mbe rogjës, të që i kështë njore në fund viteve 30, që e i merë dishnica, ishte njënga themelusit e partijës komuniste, ishte njënga njerëzit e rëndësishëm të partijës komuniste gjatë luftës, por që undëshkua me njerë në mbarin të luftës duke i vënë bisupe për gjeqësin për marveshjen e prishur të mukjes në vidin 1923. Bas viteve në ndjetë, kur tashme ishe këthyrë nga internimi i ti në Berat në jukë të Shqipëris, i merë dishnica rëfen për një trup televizive franceze, kujtimet e ti për emberoqën. Le të ndjekin. që rëngëntre e Verruxa për la premierë fua dhe dhe zane 37-38. Un jour, je suis allé avec e Verruxa e bavarde un petit moment avec Brejo. Je me suis rendu compte que e Verruxa se pique d'idées d'avant-garde. C'est tout. Il avait des traits de Don Juan. Pas beau parleur, mais beau gosse. Por në të njëtën dokumentar, pra për të njëtën trup televizive franceze, edhe bashkëshorti e ju merë Dishnicës dhe e e gjallë në fund viteve në ndjetë dhe ende e gjallë, Flora Dishnica, një nga njësët e mverojës, një prej atyre që e kështë njërë që gjatë luftës, rëfen momentin e par të takimit tyre, pra takimin e tyre të par gjatë luftës. Ja si e përcakton Flora Dishnica imajin që e kishtë dhe takimin e par me e mverojën. kur më japi një letër për të aderguar këtia, i cili do vinë të të banon të në shpintime. E pa është për herë të parë, dhe nuk e shikova në sy, me që në shpirtin tim ishte kryuar ajo uretje që kishin shok të tjerë. Të them të drejten, mos në ry, më beri shumë për shtypje, më beri shumë për shtypje, intuita e ti 
se si mundi a i të kuptoj, qëfa në djenja unë, për te, në këte moment, dhe më tha, pse nuk më shikon, tha, nuk jam ka që keq, sat kanë paracitur, koha do të atregojnë që jam kret në dryshe. Po, më kujtojt, vidim në barot, në baron e mërë i setin me në gjmje, edhe më tha, për të shakaj, për shësni, shiko, këto për në barojnë, në nëse në baron, se asë në bërë e marojnë dhe është të registruar që është në një kështë dhe një dhe provive në barë. Këto për marojnë, do në kalojnë, për në të shakak shumë. E qa më sëve mi tha shumë? Ta shtia emri nuk jam ma mëndë, më basë i dhe u kujtojtë se pëse jam i qikë shumë. Edhe i thash, emrin e kryetarit të një kryenritje fshëtare në Gjermani. Tha, o, shu kja vitu të po se pliste me shumë në ashu. Po tha, për atë, tha, ka shkruar gëtja, tha, si të pëse, në betë, tha, shë e desha, ku e ka, pa dhe unë, tha, shë këtë. Tha, mirë, po kjo ishte një gje, pese unë ku shikoja, mënyrën si interesoja i për gjitha gjera, në politikë ishte i që ditë shumë të më thënë. Unë them, e mërë hoxha, ishte shumë i drejtë, është, dhe ishte shumë i sielëshëm, po ishte i rëpë të mërëmiku. A ishte një edhe nacionalist dhe komunist të mërëkushëm. Në nëthën këta i kështë si ato të tjerët, e donë të edhe shqipërin shumë, dhe por ishte komunist. Dhe ja si e portrezizon e mberogjën një tjetër gruaj, cila vojtë jo pak për e ti që nga viti 1960 dhe që pas vitit 1990 ka qenë nga kritikuset më të ashtë për ati, Liri Belishova. Ja cili është opinioni Liri Belishovës për e mberogjën të pak të nato vite që e ka qenë pranë ti. E në veri unë mendoj që është një diktator. Një diktator i përgjakshën. Mizorë dhe një diktator demagog. Nuk duhet të gënjemi nga pamja e tje jashme. Kemi humbur një aktor të math. Ka qënë shumë aktor. A mundet një njeri me shpirë të mirë dhe një njeri që ka një kulturë, sidomos të një shkolle franceze, i njohur me letërsin franceze, i njohur me iluministët, i njohur me humanizmin francezë, të lejon të e ka që mizorira në një vënd ka i të vogëllë. Ka vrarë shokët e ti, mirë kundrështarët politikë. Për mua, Enver Hoxha, është një njeri amoral, një njeri që njërë zorë. Por në kujtimet për Enver Hoxha, Liri Belishova edhe dhe një ide tjetër, e cila me sa duket nuk gjenë bështetit e të edhe shumë prej atyre që kanë qenë kundështarë ti. Ajo shprejet se Emberogja nuk ishe në njëri me kulturë dhe qanë dhe ishe njëri që dinë të të përdorë të atë pak kulturë që zotronë të. Dhe ta ndjekim intervjistë në Lirë Belishovës. Emberogja nuk ka qenë ashtu si shtonë disa, budala. Bile... Finte një njerëzit me një kulturë me një zgjuar si, kur i thonë, me një potenci intelektuale. Por, gjithë kjo, ishte, ose u përdorë për të vime shumë diabolike. Do ishte te për të thoshja, gjeni diabolik, sepse gjeni o smu të je diabolik. Por, në një farë për i këpa mje po, përsa i përket pak të mashtabeve të Shqipërisë, roli të lozi në Shqipërisë. Ishte njëri që ledzonte, ledzonte shumë në Verogja. Po do t'ju them një shëmbull. Në ndorë të pezjet e gjashtës, ka mustuar bashkë me Enverhojgjën dhe me hysni kapon për të vajtu në Moskë. Enverhojgja pas njarive të Hungarizde, donë të që të zhvillon të bisedime me udheqin sovjetike. Dhe udhimi me vaporës gjati shumë, nga 7-8 ditë. Gja që saj kohere, vura re me që di, që në verogja në ronë të shpesh librat. 
Dhe me të një liber që ja shikoja, sot nuk ja shikoja nesër. Dhe unë li tha shoku e ndirë, sa shpet që ledzoni, unë për këtën ti me ledzoj shumë nga dalë. Dhe gjithë nënë duha të kemë një laps, librat e mija janë të masakruara me shënime me nënvizime. Me tha, hajde këtu. Shikota, ne nuk kemi kohë të ledzojmë si njerës dhe të fjeshtë. Kur me libri, që ti intereson, ledzon një qikë në filim, pasaj dhe qka nga mesi dhe fundi. Daroj. Ama, ma trapaz në ledzim, ma trapaz dhe në përdorjen e libri sepse i fikson të ato gjëra që i dueshin dhe i përdor të këshu që të tjere në besh dhe shi me goj hapët. Me goj hapët një ko kam qënë dhe unë, po duke u rritur, kam filluar që të shikoj që kultura e ti ishte e përcipt dhe shumë e klektike. Po sa e vërtet është kjo thënje e Liri Belishovës, është e vështirë t'ja bësh përgjije, ose s'pak du të t'ja bëjmë përgjije vedhe ma ta që e ka një orë mirë, shumë mirë. Po si e portretizon, ose si e përshkruan imajin e Enverogjës, imajin që i la Enverogja, Ismail Kadaren takimin e tyre të parë dhe të fundit në vitin 1972. Leta ndjekim këtë pjesë nga një interviste vitit 1998, pjesë në partë të cilës ne transmituan me emision në dytë të këti cikli. Leta ndjekim pra interviste në Kadares, kura i dëshmon se qim presion i la që për shtypje i la Enver Hoxha gjithë dhe takimi. Imajhi i ti ishte më i mirë të që me ndojë unë. Që të jemi sinqerë dhe vatë. Sëpse, më hëndi, ishte kryesisht në tone intelektuale në beti biseda. Dhe nuk kam ligjuar asë një slogan politik gjatë tre orëve, gje që ishte e radhë, bisedoje me një shef komunistë, në mësë është asë gjë, absolutisht. Dhe ka qenë, dhe unë e kam biseduar se ka qenë edhe i me shoqë atje, të dy kur i kem thonë, që disi së ta asë gjë për komunizmë për partijin. Absolutisht, asë si përmëndit të gjëra, si herë, se së kërë shua. I vetë mu bë mua betë kjy, a i tha Gjero Kastra, Moska, në fund më dhërë një liber të Zari Amajanit për rejnë të gjusë Shqipe dhe një dhëllim, një komplet bazakut. Kësaj serie opinion është urë rikëtheva dhe opinionit një personajin që e ka njërë e mberogjën shumë herë, dhe ka njërë e mberogjën për para sa i të shëndroj një person publik, për para sa i të shëndroj në një lidhet vërtet, për para sa të angazhoj në levizjet politike të kohës. Êshtë një kolegu i ti i liceu të Korqës, që u edha bazër menjën, pas do të pilon të edha i një karier politike të njashme me atë të hoqës, do të bëj shef i balit komtar, do të humte gjatë vitet e të luftës dytë botërore për plasin me komunistët, do të largoj për shumë vite në Paris, do të jetonë të në emigrim dhe rinë vite një menë në 1992, kur do të rikthej për sëri në Shqipëri. Në fund të viteve në ndjetë të shmëa bazërmenja rinë të reflektojmë bi personalitetin e në verogjës, një pyetje se a u befasua i, pra a u befasua në vite një menë në 1925-1926, kur u pa që e në verogja përshëndroj në njeri u në të fuqishën politikë të vëndit për këtë fakt, pra për faktin që një kolegu ti i liceut, që a i duke se nuk e vlerëson dhe shumë kësha rritur të shëndroj në shefin e shtetit shqiptarë të pas luftës. Dhe ja si bërgjit dhe bazërmej një një intervjistë të vitit 1998-1998, egzaksisht 60 vjetë pas njojes që e kështë pasur me në verogjën, kur të du ishin thjesht Zakonisht ata që drejtojnë revolucionet, mund tjenë si tipi në rogjës, kur isha në liceu nuk ma kishë marrë me ndjakur, se në rogja mund të rrinë në mentat dje, por pastaj e kuptojnë e fare mirë që revolucionarët mund tjenë të ati tipi dhe mund të i bejnë ato punë. Ndërko që nga prononcimet e bashkëshorë të Semberogjës në gjmije orës, si natyrisht është nga personat që mund të dëshmoj më shumë dhe më tepër, mund të japë më tepër material për bashkëshorë të nësaj, një kosisht dhe dhe shefin e shtetit shqiptar, në gjmije orësha, u nga më shkëputur një pjesë mjaftë interesante, një pjesë e cila nuk dëshmon për jetën e thjesht dhe të zakonshme të Semberogjës thjeshtësisht, por që bëm fjalë për një pikpyet e shumë të madhe, bëm fjalë për një komend të cili vazhdimisht është në mvizuar nga shtypi shqiptar dhe e i huaj, që vazhdimisht ka zënë të qëmë pjesë e bisedave të përdiqme të shqiptarve. A e që i takon rolit në gjmije hoqës pran e në verogjës, pra ka pasu shumë komende, si pas cilave, se do mos në vite dhe fundit jetës ti, njeriu që e drejton të e në verogjën, njeriu që dikton të e në verogja, ka qenë realisht në gjmije hoqës. 
Po si e kujtona jo një intervjist të vidit 1994 investimin ose si të tuash ndikimin që e ka pasur tek burri saj gjatë viteve që e ka qenë shefi shtetit Shqiptar dhe sidomos në vitet e fundit, kur i goditur nga një fakt në vitet 1972 në Verogja ishe mëjt dobët fizikisht. Ja si e kujtona e gjmi e hoxha këtë moment dhe si e përcaktona jo rolin që ka pasur tek bashkëshorti, pra e në Verogja. Përsa i përket rolit tim, Unë mendoj se kam lojtë rolin e një bashkëshorte edhe të një shokjet dhe voqme, pra në burit, kam bërë përpjekjet që të andimoj që të lesë të aletsoja të fizikish, veç në rrisë pas në 10 vjetët e fundit, pas impaktit që pati e në zemër. Unë nuk kam lojtë ratë rolit që më atribuajnë të tjerët, Naturisht, unë isha antare e komitetit qëndror dhe isha një kosisht një shoqit që kam jetën time politike shumë vjeqare dhe jo vetëm që shkëmbenim mendime, por në rase kur a i ishte i detyruar të shtrojsh në shtrat, unë kam bërë në disa raste në dërmjetësin me shokët e ti, bashkëpuntorët e ti, për të transmituar porosit që e jepte për gjera të lezonte ose informacionet që i silen dhe më duke se kjo është një gjë fare normale në një rast të ty. Si për të bërë një portretizim, ose si për të bërë një përmbledhi, një analist të gjithë tyre kujtime, një analist të gjithë atyre që ka ndodur me emverogjen, me personalitetin e ti, por dhe me vitet kërë i ka drejtuar Shqiprin, pra nga vitin 1924 dhe dhe vitin 1925, e 8.25, unë kam kërkuar opinionin e një analistit një orë të viteve të fundit, një analistit një orë të medjave shqiptare, por që një kosish ka rritur të një emberogjën në vitet e fëmiris dhe rinis së herët ti, dhe që më pas ka qenjë nga viktimat e emberogjës, ka bërë rreth 7.10 burg, quet Fatos Lubonja. Dhe të andikim se si e përcakton të ashmë Fatos Lubonja jo vetëm e emberogjën, por dhe kohën kura i drejtoj në Shqipëri. Mendimi ime është që si që thashë, një njëri që qëndronë gjatë në pushtet pa tjetër pervertohet, pushtetit të pervertonë, vendosë që janë në një rol të vetëm, në rol në babaj dhe autoritarit për 20-50 vjetë e pervertonë që një njërzore pra është një, kushtë do që ti ishte do të ishte i pervertuar nga anë atjetër, gjatë në këtë perversion të kësaj figure që vjenë në mënyrë objektive dhe thoja, nga regjimi, nga gjitha nuk mund të të harrojme edhe elementin individual Unë mendoj që Enverogja ndryshe nga që mendojët ka që një ignorant në përgjësi, është njëri që s'ka bërë shkollë, pra nuk ka pasur instrumenta kulturor për të kuptuar qofë dhe vetë vetën në rolën e diktatorit. Ka që në një kosisht, do thëja unë edhe një ismur psiqik, dhe kur mendojmë për të ismur psiqik, do të në kuptojmë dy gjëra, sa ka që në ismur në kuptimin qysh në krye të herës, dhe sa e ka ismur psiqikisht me paranojat pushteti dhe eliminimi vazhdushim i kundrështarve, që padushim kryon fantazmat e bankos që i ka Shekspiri të këmë akbethi, të cilat pastaj pervertojnë dhe e pervertojnë edhe më shumë një figur dhe e qojnë dheri atje ku a i padushim ngeli një ishte njëri i izoluar pas një kontakt, pas një mitësi, vetëm me njërës që i nënshtrojshin dhe i shërbenin dhe me njërës që i shikon të si miza nga e pozicion që mund t'i shkelte me këmë dhe një pjesë e mira eliminimeve vinë pikërisht nga një qënje kretësisht e pervertuar dhe nga një shëqëri e pervertuar përshka këtë ideologjis që thash totalitare përshka dhe të kulturës paternaliste, autoritare që u bashkuan të dyja dhe sotën atë tragedi që ka përgjyëm në akoma se kemi ka përgjyër dhe thoja unë sepse figura e në mërogjës është ende midisnesh në kuptimin e e prirjeve për autoritarizm të individit shqiptare Dhe në fund të këti emisioni, si për të mbyllur këtë emision, ju rikëtheva një materialit shkurëtër, ledzuar nga një libër i botuar në vidin 1991. Ndërdhjetra faqe që kam ledzuar për e në vërojshën, ndërdhjetra libre që e më botuar për të, nuk besoj se as kush tjetër ka rritur të japë maqë forcë artistike, maqë thelsi, por dhe maqë goditje, raportin që e në vërojshën vendosi me vëndin e ti, raportin që e në vërojshën pati me historinë, e Shqipëris. Bëtë fjalë për një pasash për mbyllus, jo më shumë se 2-3 paragraf, të librit pesha e kryqit, shkriptarit shquar Ismail Kadare, botuar në Paris në vitin 1991, në një moment që a i ndodhe atje 
në azil politik, pra në momente dhe fundit të regjimit komunistë në Shqipëri dhe në momente dhe para demokracisë shqiptare. E rimorën këtë pasaj në pesha e kryqitët duke veshur me disa materiale filmike të kohës, për materiale filmike të gjendura në arkivin e televizionit klan, kemi rëndërtuar këtë materiale në byllës të emisionit opinion, një materiale në byllës të tre serive të këti cikli mbi e në verogjën. Leta ndjekim të ashmë 2-3 paragrafe dhe fundit librit pesha e kryqit, kur si kurse thash, Ismail Kader e shkrimtari shquar shqiptar, rëfem për raportin që e në verogja vendosi me historinë e Shqipëris dhe me shqiptarët. Më pas, duke rekujtuar qastin kur Kalova bashkë me shkrimtarët e tjerë pra në rëkevolit të ti, më pas pra, a i qastë më vinte ndërmend i përzijer me një pamjet tjetër, të kryuar në trurin tim për i të regimeve të komunistëve të vjetër që flistin për atë dit vjeshte, atë dit fatale të vjeshtës të vitit 1921, kur njëri për i tyre, duke unisur për në mbledhe e ku do të themeloj partia e komunistëve, kishtë të takua rasësish në rrug e mverë hoqë, i bukur, 30 vjeqar, pa i qësa krishti, veshur pas modës fundit, me orë me qostek dhe pastun prej dendi që i lëviste me gishta. I kishtë të dalë për para delegati, krejtë si në përradat e vjetra kur shfaqe i djallë, ku o vadi satanas. E në verë, grupi tonë komunisti mungon një delegat, a vjen ti në mbledhjen e themilimit, Jo, jo, ti e di që s'kam qef të përzije me politikë, miru pafshim. Pas taj, pas një heshtje të shkurëtër, si i shtyrë nga një fuqie keqe hynore, nga një ndëshkim i zodave për kushe diqë më kate të këti vendi. Njëri u me baston dhe me fityrën gjëllore që këthyrë befas për të thënë. Po vi, dhe kështu që nisur që të rënon të Shqipërin. E pra pas këti pasajit mrekullushëm të librit pesha e kryqit të Ismail Kadares, duke që kemi arritur momente dhe fundit të emisionit të tret të një cikli mbi Enver Ogen, një emision në dyrishë i ka zjadu rreth 2 orë. Në total janë rreth 6 orë e 25 minuta të tret transmitime për të shëzbardur ose për të hedhur pak dritë më njërën nga figurat më të rëndësishme të historisë Shqipëris dhe njërën padushim figurën më të rëndësishme të gjusmës dytë të shekullit 20. Një diktator që bëtë dorë të hekur drejtojnë Shqipëri nga vitin 1924 dhe rinë vitin 1985. Që si gjithë diktatorët ka lënë pas shumë viktima, ka lënë pas shumë dhunë, ka lënë pas në dyrështë dhe shumë admirusë. është shumë vështirë t'ja bështë ashme një mendim për të përcaktuar, një mendim të qartë, një mendim që t'ja frojtë sa do pak të vërtetës reale për e mërogjën, të vërtetës e cila pak nga pak do të bëhet dhe vërteta publike, vërteta zyrtare, bi rolin dhe vëndin që këtë diktator do të zërë një sërinë në Shqipërisë. Më gjitha dhe besoj se kjo ishte vetëm një tentativ modest, e ishte vetëm një përpjekje e pare, cila do të pasohet nga shumë përpjekje tjera, si kurse thash, jo përpjekje tjeshtë gazetarësh, por në ratë parë përpjekje të njerëzve të specializuar, të historianëve, të analistëve, të atyre që ju takon realisht që të ndryqojnë dhe të hedhin dritë mbi rolin dhe vëndin që e mbe rogja do të zërë një sërinë në Shqipërisë. Duke mos e pretenduar kur këtë këtë tentativ, pra duke mos e përënduar kur të ndërmarje në këto 6 ore 25 minuta të transmitimit për figurën e mverogjës, shpresoj dhe besoj që së shpetin tekstin zyrtar të historisë Shqipërisë të ketë dhe një kapitull i cilit flasi në njërë ekskluzive për këtë figurë dhe për rolin që a i do të ketë më pas pra në historinë e vëndit tonë. Mbetet edhe në të ju them natë në mirë dhe më rëpashim të ndëruar teleshikus të televizionit klan dhe ju që kënë e keni ndjekur në Kosovë për me zbalve të televizionit Koa Vizion. Pra shpresoj që të kemi zbardur sa do pak dhe të kemi qenë sa më interesant për këto mbrëmje të zgjatrua të ditës e inte. Natë në mirë dhe më rëpashim.